তিরিশ কোট এসেছে আমাদের গ্যাস ট্রেইনার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এপ এলপি সায়েন্সা পরিবারের মেন্টর মোহাম্মদ সাদত হুসেন স্যার সো আজকে ট্রেনিং সেশনের প্রথমেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত থেকে দিয়ে শুরু হবে সো আজকে কোরআন তেলাওয়াত করবেন তারেক মন্তাসির ভাই তারেক মন্তাসির ভাই কে আছেন হ্যান্ড রাইজ করবেন প্লিজ জি তারেক মন্তাসির ভাইকে আমি আনমিউট করেছি আপনার পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত করবেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু শৈতলি <laughs> ধন্যবাদ তারেক মন্তাসির বাইকে তার সুন্দর পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত করার জন্য ডিয়ার অডিয়েন্স আপনারা জানেন আজকে আমাদের একটা স্পেশাল ট্রেনিং মাইন্ড সেট উইথ ফর এভার ফর এভারের সাথে মাইন্ড সেট টপিক্সের উপরে এবং ট্রেনিংটা করাবেন আমাদের চোদ্দাভাজন গ্যাস ট্রেইনার যিনি বাংলাদেশ ফর এভার লিভিং প্রোডাক্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের একজন সুনামধন্য ট্রেইনার আমরা যাকে আমরা যেনাকে সবাই চিনি সুপারনোভা অ্যাসোসিয়েটের কর্ণধার এপএলপি বিজনেসের আইডল এবং যিনি কার বোনাস অ্যাসিভ করেছেন সিনিয়র ইগল ম্যানেজার আমাদের চোদ্দাবাজন নজরুল ইসলাম বাবু ভাই এবং নজরুল ইসলাম বাবু ভাইকে এপএলপি সায়েন্সা পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ডিয়ার অডিয়েন্স আজকে ট্রেনিংটা একটা এক্সেপশনাল ট্রেনিং হতে যাচ্ছে সো আপনারা প্রত্যেকেই নিরিবিলি একটা অবস্থানে চলে যাবেন কেননা আজকে ট্রেনিংটা আপনার জীবনের হতে পারে একটা টার্নিং পয়েন্ট সো এই ট্রেনিংটা যদি আপনারা নিরিবিলি রুমে গিয়ে সিরিয়াসলি বসে ট্রেনিংটা করেন দেখেন তাহলে হতে পারে আপনার লাইফটা আজকে ট্রেনিং থেকে এমন একটা ডিসিশান পাবেন যে ডিসিশানের মাধ্যমে আপনার লাইফ চেঞ্জ হতে পারে সো ডিয়ার অডিয়েন্স আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে অনুরোধ করব আপনারা খাতা কলম নিয়ে বসবেন এবং আজকে ট্রেনিং সেশান সিরিয়াসলি করবেন কেননা আজকে ট্রেনিং সেশানের মধ্যে যে বিষয়গুলি আলোচনা হবে সেই সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু একটা ডিসিশানে পৌঁছাতে পারবেন যেই ডিসিশানের মাধ্যমে আপনার লাইফ চেঞ্জ হতে পারে সো ডিয়ার অডিয়েন্স আমরা আর কথা বাড়াবো না আমাদের এখানে এপএলপি সায়েন্সার মেন্টর সাদত হোসেন স্যার আছেন এবং উনি ওনাকে আমরা আমাদের গ্যাস ট্রেইনারের ট্রেনিং শেষে ওনাকে সময় দেব উনি কথা বলবেন আপনাদের মাঝে এ পর্যায়ে আমরা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় তথা ট্রেনিং সেশানে আজকে ট্রেনিং সেশান পরিচালনা করবেন আমি একটু আগেও বললাম আপনারাও জানেন যে আমাদের খুবই কাছের মানুষ শ্রদ্ধাভাজন সুপারনোভা অ্যাসোসিয়েটের কর্ণধার যিনি সারা বাংলাদেশ ফর এভার লিভিং প্রোডাক্টসের বেস্ট একজন ট্রেইনার হিসেবে খ্যাত যিনি ট্রেনিং স্টার্ট করলে এক মিনিট দেড় মিনিটের ভিতরে একশো দুইশো তিনশো পার্টিসিপেন্ট হয়ে যায় কিন্তু আমাদের এই পেলপি সায়েন্সা পরিবার যেহেতু ছোট একটা পরিবার যাত্রা শুরু করলো আজকে নজরুল ইসলাম বাবু ভাই ট্রেনিং সেশানের মাধ্যমে সো আশা করছি ভবিষ্যতে এফএলপি সায়েন্সা পরিবারও তেমন পার্টিসিপেন্ট থাকবে তো এ পর্যায়ে সিনিয়র ম্যানেজার 
সিনিয়র ইগল ম্যানেজার আমাদের শ্রদ্ধাবাদন প্রিয় মানুষ নজরুল ইসলাম বাবু ভাইকে অনুরোধ করব তার ট্রেনিং সেশনটা পরিচালনা করার জন্য আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম সাউন্ড ক্লিয়ার তো না জি বস ক্লিয়ার আচ্ছা হ্যাঁ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমরা আমাদের এই করোনাকালীন সময়ে বা লকডাউনের সময় আমরা সবাই একত্রিত হইতে পারছি স্পেশাল ধন্যবাদ খুব কাছের একজন মানুষ মানে পরিবারটা মূলত হচ্ছে বাস্তবিক অর্থে যেটা আমরা বুঝি যে আমার ব্যক্তিগত পরিবার লিভিং এর শুরুর পর থেকে মানে যাকে সবসময় কাছে পাইছি মানে সবসময় এবং খুব ভালো একজন মানুষ আমাদের সাদত ভাই তো মূলত সাদত ভাই ইনভাইটে এখানে আসা তো সাদত ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এত বড় একটা পরিবারের সাথে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য এবং আমি আশা রাখি যেহেতু আমরা একটা প্যান্ডামিক টাইমের মধ্যে আছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই পর্যন্ত সুস্থ রাখছেন আলহামদুলিল্লাহ কারণ ঠিক এই মুহূর্তের এই মুহূর্তে এই সময়টাতে অনেক হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ বুক ভরে মানে একটু অক্সিজেন নিবে এটার জন্য কত হাহাকার চলতেছে তো সেই হিসাবে তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে অনেক সুস্থ রাখছে আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা আজকের প্রোগ্রামটা চলে যাব মূলত डिस्ट्रीब्यूटर জয়নিং ফর্মটা সিগনেচার করছেন সিগনেচার করে ফরিবার লিভিং এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছেন এখন প্রশ্ন হল যে আপনি যখন ফরিবার লিভিং এ জয়েন করছেন তখন কিন্তু একটা কেন কোন একটা কেন কিন্তু আপনার সাথে ক্লিয়ার ছিল যেমন মানে আপনার হয়তো যারা এখানে অ্যাপ বিও আছেন বা যারা হয়তো পিসি আছেন আমি অ্যাপ বিওদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো যে আপনি যখন ফরিবার লিভিং এর টু সিসি করে অ্যাপ বিও হয়েছেন বা কম্বো করে অ্যাপ বিও হয়েছেন তখন আপনার মাইন্ডে আপনার মাইন্ডে কোন না কোন একটা জায়গায় ক্লিয়ার হয়েছে যে হ্যাঁ আমার যে প্ল্যান আছে আমার যে টার্গেট আছে আমার যে ড্রিম আছে এই ড্রিম আমি ফরিবার লিভিং দ্বারা বাস্তবায়ন করতে পারবো মানে কোনো না কোনোভাবে আপনার যে মার্কেটিং প্ল্যান দেখাইছে বা আপনি ফরিবার লিভিং কোনো ভিডিও দেখছেন বা ফরিবার লিভিং সম্পর্কে আপনি জানছেন মানে কোনো না কোনো জায়গায় আপনার কিছু না কিছু হইলো ক্লিয়ার হয়েছে যে হ্যাঁ আমি ফরিবার লিভিংটা করব কেন কেন কারণ হচ্ছে আমি ফরিবার লিভিংটা করব এই কারণে যে আমার ফরিবার লিভিং করার মাধ্যমে আমি আমার এই জিমটা স্পেসিফিক এই জিমটা ফিল করতে পারবো এরকম কোন না কোনো একটা কেন কিন্তু কিন্তু আপনার ক্লিয়ার ছিল এখন প্রশ্নটা হইল যখন আমি এই কেন কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে ফরিবার লিভিংটা শুরু করলাম এরপরে কাজ করতে গিয়ে আমি আর ফরিবার লিভিংটা আমার দ্বারা হইল না আমি ফরিবার লিভিংটা করে এখন আর আনন্দ পাচ্ছি না আমি ফরিবার লিভিংটা করে এখন আমি আগে যেরকম উৎসাহী ছিলাম এরকম উৎসাহ ছিল না কেন ছিলাম না কেন ওই সময় কেন ছিলাম আপনার যারা এখানে এফবি আছে আপনার প্রত্যেকে দেখবেন আপনারা কোনো না কোনো একটা জিনিস আপনি টু সিসি আপনি করেন নাই আপনাকে সাদাত ভাই বলছে ভাই টু সিসি করেন আপনি টু সিসি করে ফেলছেন বা মালিক ভাই বলছে টু সিসি করেন টু সিসি করে ফেলছেন এমন না কিন্তু আপনার কোনো না নিজে নিজে কোনো না কোনো একটা কেন কিন্তু আপনার ক্লিয়ার ছিল যে আমি এই ড্রিমটা আমি ফরিবার লিভিং মাধ্যমে ফিল করতে পারবো বাট সময় যত গড়াইলো এরপর দেখা গেছে আমরা আমাদের ওই ড্রিম ভার্সেস ডিমান্ড ড্রিম ফিল করার জন্য যে ডিমান্ডটা তৈরি করা দরকার ছিল ওই ডিমান্ডটা তৈরি করতে না পারার কারণে আমরা আস্তে আস্তে ফরিবার লিভিং থেকে ডে বাই ডে কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমামের দূরত্ব হয়ে গেছে এটা কেন এর মূল কারণ হচ্ছে দুইটা এটা হচ্ছে আমি আমার ব্যক্তিগত কথা বলি যে দুইটা কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে আমার ফরিবার লিভিং এর ক্যারিয়ার প্রায় তিন বছর তো মালিকদের আমার সম্পর্কে অনেক বিশেষণ দিচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে এত বিশেষণের বিশেষায়িত আমি বাট আমার কাছে দুইটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় ফরিবার লিভিংটা করতে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে 
আপনি হরিবেল লিভিংটা কেন করতেছেন এই জিনিসটা জানা খুব দরকার মানে কেন অ্যান্সারটা হচ্ছে আপনি যখন কেনটা ক্লিয়ার হবেন যে কেন মানে কোন জিনিসটার কারণে আপনি ফরবেল লিভিংটা করতেছেন আমরা এখানে যারা আছি আমরা সবাই যদি একটু চোখটা বন্ধ করে দুইটা মিনিট চিন্তা করতে পারি আপনি মানে রিসাইকেল করেন নিজে নিজে একটু চিন্তা করেন যে আসলে কেন আপনি ফরবেল লিভিংটা শুরু করছিলেন অনেকেরই দেখবেন মনে নাই কেন কারণ তার ওই কেনটা এটা ছিল মানে ভায়োলেট টাইপের অস্থায়ী টাইপের এটা স্থায়ী ছিল না কেউ কিন্তু বের করতে পারেন হ্যাঁ আমি এই কারণে ফরিবার লিভিংটা শুরু করছি मार्केटिंग मैक्सिमाम मानस फरिबर लिविंग फेल करी कारण ड्रीम मार्केटिंग प्लान आना আমার ড্রিমের সাথে আমি ফরিবার লিভিং এর মার্কেটিং প্ল্যানের যেই পার্টটা আমার চার কোটি টাকা ফিল আপ করার সাজেশন দেয় বা যেই পার্টটা আমার ড্রিম ফিল আপ করার জন্য প্ল্যান দেয় আমি কিন্তু ওই পার্টটা নিয়ে কাজ করব তার মানে ফরিবার লিভিং এ কি এমন কোন পার্ট আছে আমি সার্চ করছি হ্যাঁ এই ফরিবার লিভিং একটা পার্ট আছে কি ফরিবার লিভিং এর চেয়ারম্যান বোনাস লেভেল 3 আপনি যদি ফরিবার লিভিং এর চেয়ারম্যান বোনাস নিয়ে কাজ করেন আপনি যদি লেভেল 3 করতে পারেন তাহলে চার কোটি টাকা এটা কোনো ব্যাপার না এটা আপনার হয়ে যাবে তাহলে এবার আমাকে বুঝতে হবে হ্যাঁ চেয়ারম্যান বোনাস লেভেল 3 এবার মাথায় নিতে হবে যে হ্যাঁ চেয়ারম্যান বোনাস লেভেল 3 ক্রাইটেরিয়া গুলো কি কি কাজ করলে ফরিবার লিভিং এর চেয়ারম্যান বোনাস লেভেল 3 পাওয়া যায় দেখেন লেভেল 3 কিন্তু আমার ইস্যু না লেভেল 3 হচ্ছে আমার একটা মানে ওয়ে একটা ডাই মানে একটা কি বলবো এটা ভেহিকল বাট আমার ডেস্টিনেশন হচ্ছে কি আমার একটা মার্সিস বেঞ্জ এখন এই ভেহিকল এই চেয়ারম্যান বোনাস লেভেল 3 করতে হলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে ছয়টা ব্যক্তিকে দাঁড় করাইতে হবে যারা আমার মত সেম ভিশন সেম এনার্জি সেম অনেস্টি সেম ড্রিমার এমন ছয়টা ব্যক্তিকে আমার খুঁজে নিতে হবে তাহলে আমার প্ল্যানও বেড়ে গেল আমি ছয়টা লোককে মার্কেটিং প্ল্যান থার্ড লেভেলটা আমি একটু স্কিপ করে গেলাম আমি জাস্ট একটু সহজ করে বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে বলছি আপনারা যদি এটা সম্পর্কে আরো জানতে চান আপনাদের আপনার সাথে বসলে আর ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যে চ্যানেল প্লাস লেভেল থ্রি ক্রাইটেরিয়াগুলো কি এখন আমি যখন চ্যানেল বাস লেভেল 3 নিয়ে কাজ করব তখন ছয়টা লোককে আমরা রেডি করতে হবে এবার আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি কি একসাথে ছয়টা লোককে রেডি করতে পারবো পারবো না এটা আমার দ্বারা খুব টাফ হয়ে যাবে যেহেতু আমি পার্ট টাইম করি অথবা আমি ফুল টাইম করি এখন আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি এক বছরে এক বছরে মাত্র দুইটা ব্যক্তিকে আমি রেডি করব আমার এক বছরে 10টা ব্যক্তিকে রেডি করার দরকার নাই আমি মাত্র দুইটা ব্যক্তিকে এক বছরে দাঁড় করাব যারা যারা আমি যা বুঝি रेडी कर दक्ष बला चेयरमैन बोनस लेवल थ्री क्या करें 
ফোর্থ ইয়ার যদি কোনো কারণে লাইসেন্স বাই চান্স যদি আপনার কোনো কারণে চ্যারোনাস লেভেল 3 স্লিপ করেও লেভেল 2 কিন্তু মিস হবে না আপনার লেভেল 2 হলেও কিন্তু আপনার দুই আড়াই কোটি টাকা হবে বাট ফিফথ ইয়ারে বলেন আপনি যদি সেম এনার্জি ধরে রাখতে পারেন পঞ্চম বছরে আপনার কি লেভেল 3 হবে না হয়ে যাবে তো মানে আপনি ফরিবেল লিভিং এ 5 বছর মেয়াদি কাজ করেন আপনি শুধু চেয়ারম্যান বোনাস ইনকাম করতে পারবেন 5 কোটি টাকা যদি আপনি প্ল্যানে কাজ করেন যদি আপনি প্ল্যানে না কাজ করেন তাইলে কিন্তু হবে না তাইলে আপনি মাইকেল জ্যাকসনের মতো শুধু দৌড়াবেন আপনার পথ কিন্তু আগাবে না সো এই টোটাল জিনিসটার জন্য যে প্রতি বছর মাত্র দুইজন লোককে রেডি করব এইটাই হচ্ছে মাইন্ড সেটআপ যে আমি ফরিবেল লিভিং আসলে কি করব মানে আমার কাজটা কি এইটা আমাকে ক্লিয়ার থাকতে হবে এই কাজটা সেট আপ করে এবার আমাকে এখানে মাইন্ড সেট করতে হবে ইয়েস আমি ফরিবেল লিভিং এ প্রতি বছর মাত্র দুইজন ব্যক্তিকে রেডি করব আমি জানি এটা আমি দুইজন ব্যক্তি কারণ হচ্ছে আমি ফরিবেল লিভিং এ অত স্কিলড না আমি এত দক্ষ প্লেয়ার না বা আমি অত কাজ করতে পারি না এর জন্য আমি দুইজন করে ধরছি এখানে আমি জানি এখানে যে সিক্সটি সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট আছে এখানে অনেক আছে যারা আমার क्या কেন হবে এখন আমি যে কথাগুলো বলছি সবগুলো কি সত্যি সবগুলো কি বাস্তবিক আসলে কি ফরিবেল লিভিং পাঁচ কোটি টাকা দেওয়ার পসিবিলিটি আছে কিনা বা ফরিবেল লিভিং পাঁচ বছর পর্যন্ত থাকবে কিনা এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার যদি আপনি ক্লিয়ার হইতে না পারেন আপনার জীবনে মাইন্ড সেট হবে না সো আমরা আজকে এই ফরিবেল লিভিং এর মাইন্ড সেটের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন নিব যদিও ট্রেনিংটা একটু থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং এখানে ওখানে কি স্ক্রিন করছেন ইকবাল সাহেব আমি ইকবাল সাহেবকে বলবো স্ক্রিনটা আপনি স্ক্রিনে টাচ করেন না কারণ এখানে আমাদের প্রবলেম হয় আচ্ছা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমরা এখানে মাইন্ড সেটটা করব মাইন্ড সেটটা করব ফরিবেল লিভিং টোটাল কেন ফরিবেল লিভিং দিবি এটা আসলে কোনো থিওরিটিক্যাল বিউটি আছে কি না আসলে কোনো বাস্তবিক রেজাল্ট আছে কি না আসলে কি এটা বিজনেস বলতে কোনো কিছু আছে কি না আমরা ওই জিনিসগুলো এখানে দেখব সো এখানে আমরা প্রথমে যে কাজ এখানে আমরা দুইটা পার্ট মূলত দেখব একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ফরিবেল লিভিং যেই প্রসেসে কাজ করে যেই সিস্টেমে কাজ করে যেই প্ল্যাটফর্মে কাজ করে সেটাকে বলা হয় নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কিছু থিওরিটিক্যাল বিউটি কিছু হিস্ট্রি আমরা দেখবো যেটা শুরু কর থেকে কেন আসছে তাকে হঠাৎ করে আসছে ফরিবেল লিভিং এর আগে কোনো কোম্পানি ছিল কিনা বা কত বছর ধরে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং মানব জাতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে এরপরে ফরিবেল লিভিং এর বিউটিটা কি কেন ফরিবেল লিভিং আমরা করবো বা ফরিবেল লিভিং নিয়ে আমরা মাইন্ডসেটটা করবো আমরা মূল প্রোগ্রামে ঢুকে যাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে छवि मैं सरजामी এদের কথাটা কিন্তু বলা মানে বাইবেল বলা আছে তার মানে বাইবেল যেহেতু বলা আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটা কিন্তু অনেক পুরনো এর এর বারো দেখা গেছে কি देयर आर आल्सो स्टोरीज ऑफ सेल्स पर्सन सेल्स पीपल ऑफ पेडलर्स हु ओल्ड ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री इन इंग्लैंड सेलिंग प्रोडक्ट्स टू विलेजर्स মানে তারা ইংল্যান্ডের মানে অনেক মানে শহর থেকে শহর থেকে অনেক দামি দামি জিনিস নিয়ে এসে একজন নিয়ে আসতো তার কাছ থেকে এরকম পাঁচ ছয় জন ভাগ করে নিয়ে যেতে হবে তারা ওইখানে গিয়ে ওই প্রোডাক্ট গুলো তারা বিভিন্ন গ্রামবাসীর কাছে সেল করতো ধারণা করা হয় যে তখন থেকে মূলত ডিরেক্ট সেলিং বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর সূত্রপাতটা হয় এরপরে একটা টার্ন ওভার আসে অ্যাভন অ্যাভন আউটলিক অ্যাভন নামে একটা কোম্পানি মূলত সর্বপ্রথম নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সিস্টেম বলতে যা বোঝায় মূলত অ্যাভন এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর শুরু করে এটা হচ্ছে এইটিন এইটি সিক্স এ বদ্রনা হচ্ছেন মিস্টার ম্যাকোনাল তিনি ক্যালিফোর্নিয়া পারফিউম কোম্পানি নামে একটা কোম্পানি একটা মানে সিস্টেম চালু করে যেটার মাধ্যমে মূলত পারফিউম সেল করা হতো এখন এই পারফিউম সেল করতে গিয়ে কর্নেল সাহেব দেখলো কর্নেল সাহেব যেটা দেখলো যে এই পারফিউম যারা কিনতেছে 
আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কি মহিলা এবং তারা অনেক সময় মানে বেশিরভাগ সময় তারা বাসায় বসে থাকে কারণ হচ্ছে আগের ইংল্যান্ডের অবস্থা ছিল এমন যে তাদের হাজবেন্ডরা কিন্তু অনেক দূরে গিয়ে কাজ করতে অনেক দূরে গিয়ে কিন্তু কাজ করতো মানে ধরেন সে হয়তো আমি যদি আমাদের এলাকার কথা চিন্তা মানে বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি তার বাড়ি হয়তো হচ্ছে সন্দীপ নোয়াখালী সন্দীপ বা সিলেট তারা কাজ করতে আসছে কোথায় ঢাকায় তখন দেখা যেত কি এই মহিলা গুলো কিন্তু অনেক লম্বা একটা সময় তার হাজবেন্ড না থাকার কারণে তারা কিন্তু অনেক সময় ফ্রি থাকতো দেখেন ম্যাকডোনাল্ড সাহেব একটা আইডিয়া তৈরি করলো আইডিয়াটা কি সে কিছু ওমেন রিক্রুট করার প্ল্যান নিল যারা বাসায় বসে বাসায় বসে তাদের অবসর সময়টাকে এই কোম্পানির প্রোডাক্ট সেল করার জন্য উৎসাহিত করবে মানুষদেরকে প্রোডাক্ট সেল করার জন্য বলবে মূলত মানে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর সিস্টেমটা শুরু হয় অ্যাভনের মাধ্যমে এবং এটা এইটিন এইটি সিক্স থেকে শুরু হয় এরপরে যেটা আসে যেটা বলা হয়ে থাকে ভদ্রমহিলার নাম হচ্ছে যার বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর এবং বলা হয়ে থাকে উনি হচ্ছে মানে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করার জন্য সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে ফার্স্ট লেডি এবং রয়টারের তথ্য মতে আমরা রয়টারের নাম জানি রয়টারের তথ্য মতে এই কোম্পানিটা প্রায় মানে দশ হাজার দশ হাজার রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়ে উনিশশো দুই সাল মানে ঊনবিংশ শতাব্দী সে বিংশ শতাব্দী শেষ শুরু করে মূলত দশ হাজার রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়ে এবং বলা হয়ে থাকে এই মানে কোম্পানিটা এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে তারা কানাডা কানাডা ক্যালিফোর্নিয়া পারফিউম কোম্পানি কানাডা ইংল্যান্ড তারপরে হচ্ছে ওই সময় যারা ফ্রান্স যে দেশগুলো শাসন করতো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সকল দেশের মধ্যে কিন্তু মানে এক্সপ্যান্ড হয়ে গেছে এবং নাইনটিন টোয়েন্টি এইটে আঠারোশো ছিয়াশিতে প্রতিষ্ঠিত ক্যালিফোর্নিয়া কোম্পানি সেটা উনিশশো আঠাশে এসে এভন নাম তৈরি করে এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং একবারে পুরন কালের ইতিহাস এরপরে যার হাত ধরে মূলত আধুনিক নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আমরা যেটা বুঝি তার হাত যার হাত ধরে আসে এই ভদ্রলোক ওই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে কার্লা ফ্রেনবোর্ড এই ভদ্রলোক নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর একবারে শুরুর দিকের প্লেয়ার বলা হয় এই ভদ্রলোককে সে উনিশশো বিশের সালে বিশের দিকে উনি যখন চায়নার সাংহাইতে গেল সাংহাইতে যাওয়ার পরে যখন আর কি ইন্ডিয়ার চাইনিজ রেভলিউশন চলতেছে তখন কিন্তু দেখতেছে যে রেভলিউশন যখন চলতেছে তখন তো দেখা গেছে কি মানুষ ওই তিন বেলা খাইতে পারার যে কষ্ট এটা কিন্তু যখন ভুগতো তিন বেলা খেতে পারতো না ঠিক মতো মানুষের যে মৌলিক চাহিদা খাদ্য এটা কিন্তু সে খেতে পারতো না বাট মানুষ কিন্তু টিকে থাকতো তখন তারা দেখতো কি সে খেয়াল করলো যে ওই ওই এলাকার সাংহাইয়ের যে চাইনিজরা তারা ভেজিটেবল রাস্টে নেস এবং বিভিন্ন পশু পাখির মানে হাড় এগুলো খেয়ে তারা ডায়েট করতো এবং তারা এটা দেখে কিন্তু আর কালা ফ্রেন্ডবোর্ড যে জিনিসটা খেয়াল করলো তারা কিন্তু প্রচুর খেতো না তারা প্রচুর খাবার পেত না বাট তাদের এনার্জি কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট থাকতো সো সে এই চিন্তাটাকে সে এই চিন্তাটাকে মূলত উনিশশো বিশের পরে এসে আমেরিকাতে কাজে লাগায় তখন তিনি একটা কোম্পানি নাম করে সে উনিশশো তিরিশের দিকে আমেরিকাতে ব্যাক করে ব্যাক করার পর সে ওই থিওরিটা থিওরিটা মাথায় নিয়ে সে কিছু ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট তৈরি করে এবং সে তার কান্ট্রিতে এগুলো সেল করে এবং সে উনিশশো উনচাশ সালে মূলত নিউট্রিলাইট নামে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানির প্রথমবারের মতো পুরো বিশ্বের সাথে পরিচয় করা দেয় এবং সে চিন্তা করে যে টোটাল সেলস সেলসের যে কমিশনটা লাভের যে অংশটা তার টু পারসেন্ট কমিশন সে ডিসিশন যে টু পারসেন্ট কমিশন সে দিয়ে দিবে কাদেরকে দিবে তারা যারা এটা নিয়ে কাজ করতেছে এবং বলা হয়ে থাকে ফার্স্ট টাইম দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইন্ট্রোডিউসড ইন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং প্রথমবারের মতো এই টু পারসেন্ট কমিশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানুষ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নামে একটা প্রাতিষ্ঠানিক কোম্পানির একটা সিস্টেমের সাথে মূলত পরিচয় হয় এবং কালার ফ্রেন্ডবোর্ড যেটা চিন্তা করে সেটা হচ্ছে সে সেকেন্ড লেভেল পর্যন্ত সে ইনকাম দেওয়ার ট্রাই করে সেকেন্ড লেভেল মানে হচ্ছে আপনার তো ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন আমি জানি সবাই বোঝেন সো এখানে উনি সেকেন্ড জেনারেশন পর্যন্ত ইনকাম দেওয়ার সুযোগ করে শুরু করে বাট এইখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটে মজার ব্যাপারটা ঘটে কি মানে ফরিবেল লিভিং বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা যে কোনো কোম্পানিটা আপনি যখন বিজনেস করতে যাবেন বিজনেস করার ক্ষেত্রে আপনি যেটা দেখবেন ভীষণারি আপনাকে হইতে হবে আপনি কিন্তু প্রিভিউ দেখতে হবে যখন কালার ফ্রেন্ডবুক দেখলো যে দুই পার্সেন্ট কমিশন দিচ্ছে এবং সেকেন্ড লেভেল পর্যন্ত সে ইনকাম পাওয়া শুরু করছে যে আমি যাকে জয়েন করাচ্ছি সে জায়গায় জয়েন করাচ্ছে ওই পর্যন্ত তাদের সেল থেকে আমি কমিশন পাচ্ছি 
তাহলে তাহলে মানে মানুষ কিন্তু প্রচুর সেল করতেছে মানুষ অবসর বসে আছে তারা কিন্তু নেটের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে কোনো ইনভেস্ট করতে হয় না কোম্পানি প্রোডাক্ট দিচ্ছে সেই ইনফরমেশন সেল করতে সেল করে করে ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট সেল করতেছে এখানে এসে কালে ফ্রেমওয়ার্ক একটা ভুল করে ভুল করে কি সে একটা সময় এসে যখন দেখে যে হ্যাঁ পুরো ওয়ার্ল্ডে মানে পুরো আমেরিকাতে তার পুরো কোম্পানির প্রসার হয়ে গেছে তখন সে করলো কি সে নিউট্রিলেটটাকে আবার নেটওয়ার্ক মার্কেটিং থেকে কনভার্ট করে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এ নিয়ে আসে তখন কারণ তিন দেখতেছি কি যে কিছু কিছু লোক কিছু কিছু লোক এত বেশি পরিমাণে ইনকাম করতেছে যেটা কালা ফ্রেমওয়ার্কের ইনকামের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু মূলত তিনি এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সিস্টেমটা বাদ দিয়ে সে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং শুরু করে তখন এই যে দুই ভদ্রলোক আপনারা দেখতেছেন একজন নাম হচ্ছে জে ভ্যান অ্যান্ডেল এবং রিচ ডেভস এই দুই ভদ্রলোক হচ্ছে এম এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ওনারা কিন্তু এম এর প্রতিষ্ঠা করার আগে নিউটিলাইটে ছিল যখন নিউটিলাইট তাদের ডিরেক্ট সেলসটা বন্ধ করে দিল তখন তারা এই দুই ভদ্রলোক অ্যান্ডেল অ্যান্ড ডেভস ওনারা মন সিদ্ধান্ত নিল যে হ্যাঁ আমরা একটা কোম্পানি তৈরি করব উনিশশো চল্লিশের শেষের দিকে ওনারা নিউটিলাইট প্রোডাক্ট কিন্তু তখন কাজ করত বাট ওনারা উনিশশো চল্লিশের শেশের দিকে এসে নিউটিলাইট ছেড়ে দেয় কারণ হচ্ছে নিউটিলাইট তখন ট্রেডিশনাল মার্কেটিং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করবে না সে ডিরেক্ট সেলিং করবে না সে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং করবে তখন তারা এসে শুরু করলো চল্লিশ থেকে কাজ শুরু করছে নিউটিলাইটে নাইনটিন ফিফটি নাইনে তারা মূলত একসাথে এম এ কর্পোরেশন শুরু করে মজার একটা ব্যাপার হইল কি মজার একটা ঘটনা ঘটলো কি মানুষ দেখলো যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর পাওয়ারটা কেমন উনিশশো সালে এম এ শুরু করলো দুইজন ব্যক্তি এই দুইজন এম এ শুরু করার পর এম ও এর রেভলেশনটা এত বেশি ছিল যে আফটার টেন ইয়ার্স দশ বছর পরে এম ও এর এত পরিমাণ টাকা ইনকাম হয়েছে তারা এবার টোটাল ওই নিউট্রিলেট কার্লা ফ্রেমওয়ার্কের ওই নিউট্রিলেট কোম্পানিকে তারা এম ও এর কোম্পানি নিউট্রিলেট কোম্পানিকে পুরো পুরো পুরোপুরি সে কিনে ফেলে তার মানে আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর পাওয়ারটা কি দেখেন এই দুই ভদ্রলোক কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর পাওয়ারটা বুঝছিল বাট নেটওয়ার্ক কোম্পানির কার্লা ফ্রেমওয়ার্ক কিন্তু পাওয়ারটা বোঝে নাই সো এম ধর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং পাওয়ারটা কোথায় একটা ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর সেট আপ কোম্পানি অনলি টেন ইয়ার্স দশ বছরের মধ্যে এম ও এ নেটওয়ার্ক নামক কোম্পানিটাকে কিনে ফেলে এ হচ্ছে এম ও এ পর্যন্ত কর্পোরেশন বাট নাইনটিন সিক্সটি টু তে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর আরেকটা রেভলেশন ঘটে উনিশশো বাষট্টিতে এসে রেক্সমন নামক এক ভদ্রলোক যাকে আপনারা স্ক্রিনে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন এই ভদ্রলোক নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটাকে টোটালি একটা নিউ ফিলোসফিতে একটা নতুন একটা ফিলোসফি দর্শন নিয়ে নেটওয়ার্ক একটা নতুন জার্নি শুরু করে তার দর্শনটা হচ্ছে কি বাই হেল্পিং আদার্স গেট হোয়াট দ্য ওয়ান ইউ গেট হোয়াট ইউ ওয়ান অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে ওনার ফিলোসফি হচ্ছে কি যে আপনাকে সফল হইতে হইলে আপনি একা সফল হইতে পারবেন না আপনি আরেকজনের সফলতার জন্য কাজ করেন আপনার সফলতা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে এই নতুন ফিলোসফিটা টোটাল নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে একটা রেভলেশন ঘটায় এ তখন থেকে হেল্পিং আদার্স হেল্পিং আদার্স হেল্পিং আদার্স হেল্পিং আদার্স কথাগুলো শুরু হয়ে গেল দেখেন একটা মানুষের একটা চিন্তা ভাবনা টোটাল ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু চেঞ্জ করে দিছে আপনি ফরিবেল লিভিং স্টার্ট করে উনিশশো বাষট্টিতে রেক্সমন চিন্তা করে আমরা জানি নাইনটিন সেভেন্টি এটে ফরিবেল লিভিং শুরু করে আপনি নাইনটিন সেভেন্টি এটের আগে আপনি রিসার্চ পেপার দেখেন আপনি গুগল সার্চ করেন আপনি উইকিপিডিয়া সার্চ করেন উনিশশো আটাত্তরের আগে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর অবস্থা কি উনিশশো আটাত্তরের পরে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা ডেট সেলিং অবস্থা কি দেখবেন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে একজন ব্যক্তি টোটাল ইন্ডাস্ট্রিটাকে চেঞ্জ করে দিছে ইজ মিস্টার রেক্সমন সো এই ভদ্রলোকের নতুন ফিলোসফি হচ্ছে কি আপনি আরেকজনকে সফল হওয়ার জন্য কাজ করেন আপনার সফলতা অটোমেটিক্যালি আসবে শুরু করলো ফরিবেল লিভিং প্রোডাক্ট বাট মজার ব্যাপার হইল উনিশশো আটাত্তরের বিজনেস শুরু করার পরেও বর্তমান সময়ে ফরিবেল লিভিং প্রোডাক্ট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে যতগুলো ডিরেক্ট সেলিং কোম্পানি আছে তাদের মধ্যে লিডার টপ লিডার বলা হয় ফরিবেল লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনাল থাকে সো দেখেন আমরা এখানে অনেকেই আছি যারা হয়তো আট দশটা 
আপনার ভাগ্য কত শুক্র শূন্য আপনি অনেক কিছু জানতেন না বাট আপনার জয়নিং টা ফরিভেল লিভিং হয়েছে যেটা ওয়ার্ল্ড মধ্যে ডিরেক্ট সেলিং কোম্পানির মধ্যে বর্তমানে লিডার সো এই জায়গাটাতে আপনাদের সুক্রিয়া করা দরকার কাদের প্রতি নিঃসন্দেহে সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিঃসন্দেহে বাবা মায়ের প্রতি তারপরে আপনার যে আপলাইন আছে যাকে আপনি ফরিভেল লিভিং আপনাকে ইনভেট করছে যে ভদ্রলোক তার জন্য অন্তত একটু সুক্রিয়া জ্ঞাপন করা দরকার কারণ তিনি আপনাকে এমন একটা কোম্পানির সাথে পরিচয় করা দিছে যেইটার মাধ্যমে আপনি চাইলে আপনি অর্ডিনারি পিপল হইলেও চাইলে আপনি এক্সট্রডিনারি লাইফ লিড করতে পারবেন কারণ আপনি এক্সট্রডিনারি একটা কোম্পানির সাথে মূলত এখন আছেন সো এখানে কাজটা কি দ্য মার্কেট প্লেস এটা হচ্ছে একটু গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যে আপনি যখন কোথাও বিজনেস করবেন বিজনেস করবেন বা কাজ করবেন যাই কিছু করেন না কেন আপনার কিন্তু মার্কেট প্লেস ক্লিয়ার হইতে হবে যেখানে কত কোটি টাকার মার্কেট আছে কতদিন পর্যন্ত কোম্পানি চলবে কতদিন পর্যন্ত প্রোডাক্ট গুলো চলবে সো এখানে মার্কেট অলরেডি ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে যে আমাদের ভিটামিন অ্যান্ড সাপ্লিমেন্ট যেটা ওয়ার্ল্ডের বেস্ট প্রোডাক্ট ফরিভার লিভিং আছে ফরিভার অ্যালোভেরা জেল ভিটামিন অ্যান্ড সাপ্লিমেন্ট প্রোডাক্টস অলরেডি মার্কেট আছে গ্লোবালি একশো চুরানব্বই বিলিয়ন ডলার স্কিন কেয়ারের তিনশো পনেরো বিলিয়ন ডলার আফটার শেপ সরি মানে ম্যানস গ্রুমিং টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার আপনি যদি স্পোর্টস অ্যান্ড নিউট্রিশনে যান আঠাশ বিলিয়ন ডলার ওয়েট ম্যানেজমেন্ট দেখেন পাঁচশো ছিয়াশি বিলিয়ন ডলারের শুধু ওয়েট ম্যানেজমেন্টের মার্কেট আছে পাঁচশো ছিয়াশি বিলিয়ন ডলার কত টাকা আপনি কল্পনা করতে পারতেছেন কারণ একের পরে যদি আপনি বারোটা শূন্য দেন তাহলে হচ্ছে এক বিলিয়ন ডলার এটাকে আপনি পঁচাশি দিয়ে গুণ করে ওই সংখ্যাকে পাঁচশো ছিয়াশি দিয়ে গুণ করবেন যেই টাকা আসবে সেটা হচ্ছে শুধু ওয়েট ম্যানেজমেন্টের মার্কেট ফরিভার লিভিং এর ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে উইদাউট সাইড ইফেক্ট যেই কোম্পানির ওয়েট ম্যানেজমেন্টের প্রোডাক্ট আছে সেটা হচ্ছে ফরিভার লিভিং প্রোডাক্ট কত বড় মার্কেট আপনার সামনে অলরেডি দাঁড়ায় আছে আমরা যদি গ্লোবালি সেলস দেখি দুই হাজার সতেরো সালের যে দেখেন ডিরেক্ট সেলিং কোম্পানিগুলো যে প্রোডাক্টগুলো সবচেয়ে বেশি সেল হয় এটা শুধু নট অনলি ফরিভার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যতগুলো ডিরেক্ট সেলিং কোম্পানি আছে প্রত্যেকটা কোম্পানির রিসার্চ করে যেটা পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি অয়েলনেস প্রোডাক্ট সেল হয় সবচেয়ে বেশি থার্টি ফোর পার্সেন্ট অয়েলনেস প্রোডাক্ট সেল করে মানে যত প্রোডাক্ট সেল হয় তার থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে থার্টি ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে অয়েলনেস প্রোডাক্ট নাম্বার টু হচ্ছে কসমেটিক্স অ্যান্ড পার্সোনাল কেয়ার থার্টি টু পার্সেন্ট নাম্বার থ্রি হচ্ছে হাউস হোল্ড গুডস অ্যান্ড ডিউরেবেল তারপরে ক্লথিং তারপরে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস হোম কেয়ার ইউটিউব মানে আদার আছে দেখেন এই যে প্রথম যে টপ তিনটা সেক্টর বা টপ তিনটা মানে সিস্টেম অয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি কসমেটিক্স পার্সোনাল কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি হাউস হোল্ড ইন্ডাস্ট্রি এই যে দুই ক্যাটাগরি তিন ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট মজার ব্যাপার হচ্ছে এই তিন ক্যাটাগরির প্রোডাক্টের তিন ক্যাটাগরির এই প্রোডাক্টের সবগুলো ক্যাটাগরির টপ সেলিং প্রোডাক্ট হচ্ছে ফরিভেল লিভিং এর আপনি অয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রিতে যান ডিরেক্ট সেলিং কোম্পানিগুলো যত ধরনের প্রোডাক্ট সেল করে সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্ট সেল হয় ফরিভেল লিভিং এর আপনি কসমেটিক্স পার্সোনাল কেয়ারে যান সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্ট সেল হয় ফরিভেল লিভিং এর আপনি হাউস হোল্ড গুডস ডিউরেবেলে যান সবচেয়ে বেশি প্রোডাক্ট সেল হয় ফরিভেল লিভিং এর প্রমাণ কি প্রমাণ হচ্ছে অয়েলনেস সুস্থ থাকার জন্য সবচেয়ে চমৎকার প্রোডাক্ট হচ্ছে ফরিভেল লিভিং অ্যালোভেরা জেল পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লিকুইড ড্রিঙ্ক মানে প্রোডাক্ট দেন যে কোনো পার্সোনাল কেয়ারের প্রোডাক্ট কসমেটিক্স প্রোডাক্ট যাবেন ফরিভার লিভিং হাউস হোল্ড আপনি এমবিডির কথা যদি চিন্তা করেন এই হাউস হোল্ডে এক এমপিডি যে পরিমাণ সেলস দেয় এটা পৃথিবীর অনেক কোম্পানি টোটাল সেলসে তো হয় না শুধু এমপিডি যে সেলসটা দেয় সো আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন যে আপনার ড্রিম ফরিভার লিভিং এর হাতে যদি থাকে ফরিভার লিভিং এর সাথে যদি থাকে আপনার ড্রিম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিল হবে যদি আপনার মাইন্ডসেট থাকে ইয়েস আমি আমার ড্রিমটা ফিল আপ করবো এবং এই যে দেখেন এই যে ইন্ডাস্ট্রির কথা বললাম এগুলো দিয়ে কি হয় এগুলো দিয়ে এগুলো হয় যেমন ছয় লাখ দশ হাজার ডলারের চেয়ারম্যান বোনাস 
যেমন পাঁচ লাখ তিয়াত্তর হাজার ডলারের চেয়ারম্যান বোনাস যেমন তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার ডলারের চেয়ারম্যান বোনাস যেমন ওয়ান মিলিয়ন মানে দশ লাখ বত্রিশ হাজার চেয়ারম্যান বোনাস এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেড় মিলিয়ন ডলারের ফাইভের লিমিট চেয়ার এবং হচ্ছে প্রতি বছর ঘটতে তার মানে দেখেন এই যে ইনকাম নিচ্ছে কোম্পানি এত বেশি সেলস হচ্ছে এই যে এত বড় বড় রেভলেশন এত বড় বড় চেক এত কোটি কোটি টাকা মানুষ ইনকাম করতেছে কেন কারণ হচ্ছে ফরিবার লিভিং এর প্রোডাক্ট বিকজ অফ ফরিবার লিভিং এর প্রোডাক্ট অন্য কোন কারণ নাই সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ফরিবার লিভিং এর প্রোডাক্ট কারণ প্রোডাক্টের যদি মার্কেট প্লেস ক্লিয়ার না থাকে প্রোডাক্টের যদি প্লেসমেন্ট না থাকে প্রোডাক্টের যদি মার্কেট ভ্যালু তৈরি না হয়ে থাকে তাহলে যত ভালো প্রোডাক্ট হোক আপনি কিন্তু সেল করতে পারবেন না সো আপনাকে মার্কেট চিন্তা করতে হবে এবং দুই হাজার বিশ সালে আমরা যেটা দেখছি যে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কোম্পানি কিন্তু ঢুকছে অনেক বড় বড় কোম্পানি কিন্তু ঢুকছে যে কোম্পানির স্টাফ ছাটাই করছে কোম্পানির মানে অনেক ধরনের ঝামেলা হয়েছে অনেক ধরনের অনেক কিছু করে দিচ্ছে অথচ ফরিবার লিভিং প্রোডাক্ট দুই হাজার সালে শুধু গ্লোবাল ভ্যালি বাবদ ওদের সতেরো সরি ইয়ার চেয়ারম্যান বোনাস বাবদ ওরা সতেরো মিলিয়ন ডলার সতেরো মিলিয়ন ডলার ওরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানুষদেরকে গিফট করছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানুষদেরকে গিফট করছে সতেরো মিলিয়ন ডলার আপনি যদি বাংলা টাকায় গুণ করেন পঁচাশি টাকা দিয়ে তাহলে দেখবেন এটা চলে আসছে অনেক টাকা আপনি নিজেদের চেক করে দেখেন দেখবেন অনেক টাকা চলে আসছে এটা আপনি প্রায় দেড়শো কোটি টাকার মতো অর্থাৎ একটা কোম্পানি শুধু ডিস্ট্রিবিউটারদেরকে ইয়ারলি যে বোনাস ইয়ারলি বোনাসে দিচ্ছে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা তো ফরিবার লিভিং সম্পর্কে আপনার মাইন্ডসেটটা কেমন হওয়া উচিত আপনি এখান থেকে কত ইনকাম করবেন না ভাই সো এর কারণ কি এত বড় বড় রেগুলেশন কারণ হচ্ছে দিস ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ ডিরেক্ট সেলিং উইথ অয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি একে তো হচ্ছে ডিরেক্ট সেলিং ডিরেক্ট সেলিং কেন এত বড় রেগুলেশন তা আমরা একটু পরে আর একটু ডিটেলস দেখবো আর ডিরেক্ট সেলিং সাথে ম্যাচ করছে কি অয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ আমি মানুষ সুস্থ থাকে আমরা মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য কাজ করি মানুষকে সুস্থ থাকার জন্য কাজ করি তো এইটা কিন্তু সবাই চায় বা ফরিবার লিভিং অনেকে ইনকামের জন্য নাও করতে পারে তার ইনকাম দরকার নাই বাট ফরিবার লিভিং এর প্রোডাক্টটা দরকার কারণ সে সুস্থ থাকতে চায় সো এই যে কম্বিনেশনটা ডিরেক্ট সেলিং প্লাস অয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি ডিরেক্ট সেলিং প্লাস অয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি ডিরেক্ট সেলিং প্লাস অয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি দুইটার কম্বিনেশনের কারণেই আজকে ফরিবার লিভিং ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সুপার পাওয়ার হিসাবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করে ফেলছে সুপার পাওয়ার এই হচ্ছে আমাদের কিছু আমরা মানে প্র্যাকটিক্যাল কিছু বিউটি দেখলাম আমরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আর কিছু থিওরিটিক্যাল বিউটি দেখবো কারণ এই থিওরিটিক্যাল বিউটিটা আপনার নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করার ক্ষেত্রে অনেকে প্রশ্ন করে ভাই এটা দামদাবাজি কোম্পানি এটা আজকে আছে কালকে নাই এটা দুই বছর পরে থাকবে না প্রশ্ন কিন্তু আমরা এগুলো শুনি কারণ কারণ হচ্ছে এই জায়গাটাতে অজ্ঞতা যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কি আসলে দুই বছর ধরে শুরু হয়েছে নাকি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর থিওরিটিক্যাল পাওয়ারটা কোথায় তার কোনো ফাউন্ডেশন আছে কিনা নাকি এটা আসলে উদ্যায়ী পদার্থের মতো আসলে আমরা এখানে কিছু কারণ হচ্ছে কি আমেরিকার চেয়ে ভালো প্রোডাক্ট অন্য কেউ তৈরি করে না করে বাট আমেরিকা সুপার পাওয়ার কেন কারণ আমেরিকার অস্ত্রের জোরও আছে আমেরিকার মেধার জোরও আছে আমেরিকার মানে যেগুলো যেগুলো দরকার পাওয়ার হওয়ার জন্য যা দরকার সবই আমেরিকার আছে এই জন্য আমেরিকা বলা হয় সুপার পাওয়ার অস্ত্রও আছে শিক্ষাও আছে আর শুধু অস্ত্র দিয়ে কিন্তু আপনি বিজনেস করতে পারবেন না টিকাইতে পারবেন না শুধু অস্ত্র দিয়ে আপনি বিজনেস টিকাইতে পারবেন না সাধারণত আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না সমস্যা কি আমার এখানে না সাহাদের এখানে এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে ঠিকই তো আছে আপনার কথা তো বাদে নাই ওকে ওকে थैंक यू আমার এখানে হয়তো একটু মানে ওয়াইফাই তে একটু প্রবলেম মনে হচ্ছে যাই হোক সো যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সিস্টেমটা কি আসলে দেখেন পৃথিবীর সর্ব 
সবচেয়ে মোস্ট পাওয়ারফুল ফোর্স ওয়ার্কের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে যে দুটো ফোর্সটাকে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল বলা হয় একটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং আর একটা হচ্ছে মার্কেটিং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করছে কি এই দুইটা পাওয়ার ফোর্সকে দুইটা পাওয়ারফুল ফোর্সকে একসাথ করছে তার মানে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হচ্ছে সুপার পাওয়ার দুইটা মোস্ট পাওয়ারফুল ফোর্সকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং একসাথে করছে নেটওয়ার্কিং এন্ড মার্কেটিং এই কথাটা কার এই কথা হচ্ছে জন মিল্টন ফগ নামে এক ভদ্রলোকের আমেরিকান একজন লেখক ওনার দুইটা চমৎকার বই আছে একটা হচ্ছে দ্য গ্রেটেস্ট নেটওয়ার্ক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর একটা হচ্ছে কনভারসেশন উইথ দ্য গ্রেটেস্ট নেটওয়ার্ক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই বইগুলো পাওয়া যায় কারণ বই পড়বেন পৃথিবীতে যত ধরনের মিলেনিয়ার আছে যত ধরনের বিলেনিয়ার আছে দেখবেন প্রত্যেকের মধ্যে একটা জিনিস কমন আছে সেটা হচ্ছে তারা বই পড়ে সো প্রতিদিন মিনিমাম দশ পৃষ্ঠা করে হলো বই পড়বেন এটা একটা মানে যদি আমাকে বলেন আমি এটাই বলি সবাইকে কথাটা বলি যে কোনো বই হোক উপন্যাস হোক গল্পের বই হোক মোটিভেশনাল বই হোক কোরআন শরীফ হোক বাইবেল হোক গীতা যাই হোক না কেন মিনিমাম দশটা পৃষ্ঠা বই পড়বেন দেখবেন এই প্র্যাকটিসটা আপনি অর্ডিনারি পিপলকে এক্সট্রা অর্ডিনারি করে ফেলবেন সো জন মিল্টন পাক বলছে কি যে পৃথিবীর মধ্যে ওয়ার্ক ফোর্সের মধ্যে ওয়ার্কের মধ্যে বর্তমান সময়ের ওয়ার্কের মধ্যে সবচেয়ে মোস্ট পাওয়ারফুল দুটা ফোর্সকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করতে দিবেন সেটা হচ্ছে কি নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড মার্কেটিং তার মানে আমরা যে জায়গাটাতে আছি সেটা হচ্ছে সুপার পাওয়ার একটা ফোর্সের সাথে আমরা আছি সুপার পাওয়ার একটা সিস্টেমের সাথে আছি কিভাবে আমরা এখানে একটু ডেস্ট্রেকশন করবো যেমন প্রথম হচ্ছে কি নেটওয়ার্কিং আমরা সবাই কিন্তু নেটওয়ার্কিং এর পাওয়ার জানি মোটামুটি নেটওয়ার্ক থাকলে কি করা যায় এইখানে দেখেন বর্তমান সময়ে চাইনিজরা হচ্ছে আমেরিকার সাথে বিট দেওয়ার মতো সবচেয়ে বেশি অবস্থা শক্ত অবস্থান যারা তারা হচ্ছে কি চাইনিজ চাইনিজরা কি করলো চাইনিজরা করলো কি এ তাদের নেটওয়ার্কিং মূলত কাজ করলো মানে কাজ লাগালো চাইনিজের একটা প্রবাদই আছে যে যদি আপনি এক এক বছরের জন্য ডু ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট ওয়ান ইয়ার অফ প্রসপারিটি গ্রো গ্রেন অর্থাৎ আপনি যদি এক বছরের জন্য সমৃদ্ধি চান তাহলে আপনি মানে শস্য রোপণ করেন মানে ধান গম এগুলো আপনি যদি দশ বছরের জন্য প্রসপারিটি চান সমৃদ্ধি চান তাহলে আপনি বৃক্ষরোপণ করেন আর যদি আপনি একশো বছরের জন্য সমৃদ্ধি চান গ্রো পিপল আপনি মানুষকে মানবকে মানব সম্পদ হিসাবে রূপান্তর করেন মানুষের সাথে কাজ করেন নেটওয়ার্কিং দিস ইজ নেটওয়ার্কিং আমরা কি করি আমরা একজন অর্ডিনারি পিপলকে এক্সট্রা অর্ডিনারি লাইফ স্টাইল লিভ করার সুযোগ দিই তাকে আমি প্রিপেয়ার গ্রো করতেছি এই যে সাদত ভাই একা সেটা চাইলে আমার সাথে একাই কথা বলতে পারতো বাট আপনাদেরকে নিয়ে কথা বলতে আপনাদেরকে গ্রো করতেছি আমি আপনাদের কাছ থেকে শিখতেছি আপনারা আমাদের কাছ থেকে শিখতেছি আমরা সবাই ওয়ান টু ওয়ান নিচ্ছে সো আমরা কি করতেছি পিপল গ্রো করতেছি তার মানে আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা কিন্তু হান্ড্রেড ইয়ার্স প্রসপারিটির জন্য করতেছি এবং নিচে যে ভদ্রলোকে দেখা দেখতে পাচ্ছেন আপনি ওর নাম হচ্ছে ফিলিপ কটলার ওনার খুব চমৎকার একটা প্রোগ্রাম আমি দেখছিলাম তো ওই প্রোগ্রামে উনি দ্য ফিউচার বিলংস টু নেটওয়ার্ক মানে এই কথাটা উনি ফর্টি ফাইভ মিনিটসের আলোচনার মধ্যে মিনিমাম এখন মিনিমাম হইলো পঞ্চাশ থেকে ষাট ষাট বার বলছে যে ফিউচার বিলংস টু নেটওয়ার্ক ফিউচার বিলংস টু নেটওয়ার্ক মানে ফিউচার হচ্ছে কি ভবিষ্যৎ হচ্ছে মানে নেটওয়ার্ক হচ্ছে মানে ভবিষ্যৎটা নেটওয়ার্কের মধ্যে আশীর্বাদযুক্ত মানে ভবিষ্যৎটা টোটালটি হচ্ছে নেটওয়ার্কে আপনার নেটওয়ার্ক হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য একটা আশীর্বাদ স্বরূপ অথচ আমরা সেটা বুঝতেছি না ফিলিপ কটলার বল যাকে বর্তমান সময়ে মার্কেটিং গুরু বলা হয় তো মার্কেটিং এর গুরু যাকে বলা হয় সে বলতেছে ফিউচার বিলংস টু নেটওয়ার্ক অর্থাৎ আগামীর বিশ্ব নেতৃত্ব দিবে কারা যাদের হাতে নেটওয়ার্ক থাকবে আমরা যদি একটা দেখি প্র্যাকটিক্যাল দ্য রোল অফ ইন্টারনেট আমরা ইন্টারনেটের কথা কিন্তু এখন জানি আমরা আগে দেখা গেছে কি একজনকে ফোন করতে গেলে আমার দেখা গেছে টিএনটি তে নিতে হইতো টিএনটি নিয়ে ফোন দিতে ওয়ান টু ওয়ান কথা বলতে পারত বাট আপনি এখন এই হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে আপনি এখন জুম এর মাধ্যমে আপনি এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিন্তু চাইলে এক ক্লিকে আপনি দশ জনকে একই মেসেজ সেন্ড করতে পারেন পাওয়ার অফ নেটওয়ার্কিং পাওয়ার অফ নেটওয়ার্ক অন্য ইন্টারনেট টোটাল রোলটাই প্লে করে নেটওয়ার্কিং তার মানে এক জায়গায় ক্লিক করলে একশোটা জায়গায় বাতি জ্বলে ইন্টারনেট সহজ হিসাব আরো প্র্যাকটিক্যালি যদি আমি আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে রেডিও এবং ফেসবুক দেখেন কেউ কে কত দ্রুত নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে এর উপরে নির্ভর করবে আপনি কতটুকু সম্পদশালী হবেন যেমন রেডিও পঞ্চাশ মিলিয়ন গ্রাহক জোগাইতে ওদের সময় লাগছে পঞ্চাশ বছর রেডিওর পঞ্চাশ মিলিয়ন আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে শুনুন কথাটা রেডিওর পঞ্চাশ মিলিয়ন গ্রাহক জোগাইতে সময় লাগছে পঞ্চাশ বছর আর ফেসবুক পঞ্চাশ মিলিয়ন গ্রাহক জোগাইছে ওদের
তার মানে হিসাব কিন্তু সহজ রেডিও পঞ্চাশ বছরে যে বিজনেস করছে ফেসবুক প্রথম পাঁচ বছরে কিন্তু সেই পরিমাণ বিজনেস করে ফেলছে তার মানে আপনি চার বছরেই চারশো বছরের সম্পদ গড়ে ফেলতে পারবেন যদি আপনার কাছে ওই চারশো বছরের টাইম ক্রিয়েট করার মতো সুযোগ আপনার হাতের মধ্যে থাকে পাওয়ার অফ নেটওয়ার্কিং ফেসবুক এত রেভলিউশন কিভাবে ঘটেছে নেটওয়ার্কিং আমি সাদাত ভাইকে বলছি সাদাত ভাই আরেকজনকে বলছে ভাই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোল সাদাত ভাই আবার মালিক ভাইকে বলছে মালিক ভাই আরেকজনকে বলছে এভাবে তো ফেসবুক গুলো ক্রিয়েট হয়েছে ফেসবুকে তো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হয় নাই ফেসবুকে তো শাহরুখ খান বলে না যে ফেসবুক ফেসবুক ইউজ করে ফেসবুক ইউজ করে কোনো কিছু বলা হয় নাই সো পাওয়ার অফ নেটওয়ার্কিং এগুলো হচ্ছে থিঙ্কিং এর ব্যাপার যে আপনি কোন সেক্টরে আছেন এবার হচ্ছে পাওয়ার অফ মার্কেটিং মার্কেটিং এর ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু আমরা সবাই জানি বর্তমান বিশ্ব কারা শাসন করে একটা সময় ছিল মানুষ বিভিন্ন বিভিন্ন যে পাওয়ারফুল কান্ট্রিগুলো আছে যেমন বলা হয়ে থাকতো যে ব্রিটিশদের সূর্য কখনো অস্ত যায় না তার মানে ওদের পারলে ওরা যে কোনো সময় দেশ দখল করতো মানে আগে দেশ দখলটাই ছিল কি আপনার পাওয়ারের একটা মানে আপনার পাওয়ার প্রকাশ করার আপনি কত শক্তিশালী এটা নির্ভর করবে আপনি কতগুলো দেশ কন্ট্রোলের মধ্যে আছে বাট এখন কিন্তু টোটাল ডিস্টেন্সটা চেঞ্জ এখন কিন্তু কোথায় কোথায় দেশ দখল হয় না কমিউনিয়ালিজম যে কারণে উঠে গেল এখন হচ্ছে কি মার্কেট দখল করা অর্থাৎ আপনি আপনি আপনার কান্ট্রি কত সমৃদ্ধশালী এইটা নির্ভর করবে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আপনার দেশের প্রোডাক্টের মার্কেট ভ্যালু কত কত পার্সেন্ট মার্কেট আপনার দেশ আপনার দেশের প্রোডাক্ট ধরে রাখছে যেমন কিছুদিন আগে আপনি যদি দেখছেন আমেরিকার চাইনিজ যুদ্ধ হচ্ছে কি নিয়ে যুদ্ধ মার্কেট নিয়ে যুদ্ধ আমেরিকা বলতেছে না হোয়াইয়ের প্রোডাক্ট আমেরিকায় সেল করতে পারবে না আবার আমেরিকা করলো কি চায়না করলো কি যে ওদের অ্যাপলের প্রতিষ্ঠান অ্যাপলের মানে যে ম্যানুফ্যাকচার বন্ধ করে দিল তার মানে যুদ্ধটা কিন্তু এখন হচ্ছে যুদ্ধ কিন্তু এখনো হচ্ছে বাট যুদ্ধ হচ্ছে কি নিয়ে মার্কেট নিয়ে এখন কিন্তু অস্ত্র নিয়ে আর যুদ্ধ হয় না এখনো যুদ্ধ হচ্ছে কি নিয়ে মার্কেট নিয়ে এবং এই মার্কেটিংটাকে আপনি দেখেন আজকে চাইনিজরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কি দিয়ে মার্কেট দিয়ে জাপানিজের সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী কি দিয়ে মার্কেট দিয়ে আমেরিকানরা বেশি প্রভাবশালী কি দিয়ে মার্কেট দিয়ে অন্য কোনো কারণ কিন্তু নাই সো এখন টোটাল ফোকাসটা চলে গেছে মার্কেটিং এ এবং ফিলিপ কটারের একটা চমৎকার কথা আছে যে মার্কেটিংটা হচ্ছে আলটিমেট টুল টু ডমিনেট দ্য ওয়ার্ল্ড আসছে বিশ্বে আসছে বিশ্বে কারা ওয়ার্ল্ডটাকে ডমিনেট করবে যারা তাদের হাতে মার্কেট থাকবে আলটিমেট টুল টু ডমিনেট দ্য ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং এর ইম্পর্টেন্সটা আপনার এক লাইনে কিন্তু এখানে শেষ যে আগামী বিশ্বকে কারা শাসন করবে যাদের হাতে মার্কেট অবস্থা থাকবে আগামী বিশ্বকে কারা শাসন করবে যাদের কাছে মার্কেট সবচেয়ে বড় মার্কেট যাদের হাতে থাকবে এবং বলা হয়ে থাকে মার্কেটিং ইজ এভরিথিং এভরিথিং ইজ মার্কেটিং অনেকে বলে ভাই মার্কেটিং কি করব আমি তো মার্কেটিং সারাদিন করি বাট অনেকে জানে না যে মার্কেটিং এর সেলস এর মধ্যে কিন্তু একটা বড় পার্থক্য আছে মানে মার্কেটিং মানে হচ্ছে কি মার্কেট মানে হচ্ছে একটা টোটাল সিস্টেম একটা টোটাল সিস্টেম যেমন একটা আপনি একটা শার্ট কিনবেন এই শার্টটা সুতা থেকে তৈরি হয়ে গার্মেন্ট হাত দিয়ে তৈরি হয়ে আপনার হাতে আসছে টোটাল যে চেইনটা মেনটেন করছে টোটালটাই হচ্ছে মার্কেটিং আপনি করছেন আপনি কিনছেন আপনাকে যে বিক্রি করছে সে হচ্ছে সেলস সে সেল করছে সে কিন্তু মার্কেট করে নাই সে মার্কেটিং করে নাই সে সেলস করছে আমরা অনেকে কিন্তু বলি ঈদের সময় কিনে ঈদস্ত ঈদের মার্কেট করবি না ঈদের মার্কেটিং হয়েছি নাকি রং আপনি সেলসে আছেন আপনি সেল করবেন আপনি কিনবেন আপনি মার্কেটিং করবেন না মার্কেটিং ডিফারেন্ট ইস্যু মার্কেটিংটা কি মার্কেটিং হচ্ছে এভরিথিং এভরিথিং ইজ মার্কেটিং ব্যাপারটা কেমন আপনি সকালে উঠে টুজেল খুঁজতেছেন এটাও মার্কেটিং আপনি আপনার ওয়াইফকে বলতেছেন ভাই ভাই আমাকে একটা চা দাও এটাও মার্কেটিং আপনার ওয়াইফ আপনাকে বলতেছে আমার কিন্তু ডানো দুধ লাগবে এটাও মার্কেটিং আপনার ছেলেকে আপনার মেয়েকে আপনার বাচ্চাকে টিচার পড়াচ্ছে এটাও কিন্তু মার্কেটিং মানে একেবারে এ টু জেড পৃথিবীর সব কিছুই হচ্ছে মার্কেটিং মার্কেটিং ইজ এভরিথিং সব জায়গায় মার্কেটিং অ্যান্ড এভরিথিং ইজ মার্কেটিং সব কিছুই মার্কেটিং সহজ ভাষায় বলতে গেলে এই মার্কেটিংটা কেন মার্কেটিং এর ইম্পর্টেন্সটা কেন বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোথেকে আসলো এখানে আমরা কিছু থিওরিটিক্যাল কিছু টাফ জিনিস দেখবো থিওরিটিক্যাল কিছু টাফ জিনিস দেখবো এখানে যদি কোনো বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো মানুষ থাকে তারা হয়তো এই ব্যাপারটাগুলো হয়তো অনেকে দেখছে হয়তো ভিন্নভাবে দেখছেন এখানে মার্কেটিং এর যে ইম্পর্টেন্সটা তৈরি হয়েছে এই টোটাল ইম্পর্টেন্সটা আমরা ক্লিয়ার হবো এটা যে 
আপনি ক্লিয়ার হইতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে বলবো উইথ কনফিডেন্ট যে আপনার ফরিবেল লিভিং সম্পর্কে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সম্পর্কে আপনার যদি ন্যূনতম কোনো কনফিউশন থাকে এই কনফিউশনটা কিন্তু দূর হয়ে যাবে মার্কেটিং এর টোটাল মার্কেটিং ব্যবস্থাটাকে মূলত মার্কেটিং রিসার্চাররা তিনটা এরাতে মূলত ভাগ করছে তিনটা এরা কি নাম্বার ওয়ান এরা হচ্ছে উনিশশো বিশের আগ পর্যন্ত মানে প্রাচীনকাল থেকে উনিশশো বিশ পর্যন্ত এইটাকে মার্কেটিং বোত্তরা বলতেছে ফার্স্ট এরা এখানের টোটাল ফোকাসটা ছিল প্রোডাক্ট এটাকে বলা হয় প্রোডাক্ট এরা মানে এটা টোটাল ফোকাস ছিল শুধু প্রোডাক্টে বলা হয়ে থাকে এই এরাতে বলা হয়ে থাকতো যে এ গুড প্রোডাক্ট উইল সেল ইটস সেল মানে একটা ভালো প্রোডাক্ট অটোমেটিক্যালি সেল হবে এটার কোনো মার্কেটিং দরকার নাই এটার কোনো বিজ্ঞাপন দরকার নাই এটার কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দরকার নাই এটা অটোমেটিক্যালি সেল হবে যেমন আমরা যদি বলি যে টমাস আলভা এডিশন উনি জানতো কিভাবে বাল্ব আবিষ্কার করতে হয় জেনারেল মোটরস উনারা জানতো কিভাবে ফ্যান চালাইতে হয় কিভাবে ফ্যান আবিষ্কার করতে হয় ফ্যান কিভাবে তৈরি করতে হয় তার মানে ওই সময় মার্কেটিং ডিমান্ড বা কিছু কিছু বেকারি যারা জানতো কিভাবে ব্রেড তৈরি করতে হয় তো ওই সময়ের যে মার্কেটিং ডিমান্ড সেটা ছিল কি একটা গুড প্রোডাক্ট উইল সেল ইটসেল মানে মানুষের যে পরিমাণ চাহিদা ছিল ওই পরিমাণ যোগান ছিল না বর্তমান সময় এক্সাম্পল কি বর্তমান সময়ের প্রোডাক্ট এরা সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি কারণ আপনি কোন কোম্পানি ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করেন এটা কিন্তু আপনি জানেন না কারণ আমাদের চাহিদার তুলনায় যোগান কিন্তু অনেক কম তার মানে এখন আমার কাছে প্রোডাক্টটা গুরুত্বপূর্ণ কোন কোম্পানি এটা গুরুত্বপূর্ণ না এ গুড প্রোডাক্ট উইল সেল ইটস সেল একটা ভালো প্রোডাক্ট অটোমেটিক্যালি সেল হবে উনিশশো বিশের পরে মার্কেটিং একটা চেঞ্জ আসলো চেঞ্জটা কি উনিশশো বিশ থেকে উনিশশো পঞ্চাশ পর্যন্ত এই মার্কেটিং এর স্থায়িত্বকাল এইখানের এই সময়টাকে বলা হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এরা তখন কিন্তু মার্কেটিং এর মোটোটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল এখন বলা হইল যে একটা প্রোডাক্ট শুধু ভালো হইলেই হবে না এই প্রোডাক্টটা সেল করার জন্য আপনাকে ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে হবে মানে আপনাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসতে হবে ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উইল কনভিন্স কাস্টমার টু বাই অর্থাৎ কাস্টমারকে একটা প্রোডাক্ট কেনার ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সহযোগিতা করবে কেন কারণ হচ্ছে এখন টমাস আলভা এডিশনের মতো টমাস আলভা এডিশন করলো কি দুই তিন চার পাঁচ কোম্পানিকে তার বাল্ব তৈরি করার যে প্যাটেন্ট সে প্যাটেন্টটা দিয়ে দিল জেনারেল মোটরস এর মতো ন্যাশনালও চলে আসলো তারা এখন ফ্যান তৈরি করে ব্রেড কোম্পানি অনেক হাজার হাজার কোম্পানি তৈরি হয়ে গেল তারাও ব্রেড তৈরি করে এখন আর শুধু প্রোডাক্ট ভালো হইলে এটা সেল হয় না এখন ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলে আসছে এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়ে আপনাদেরকে একটা মজার গল্প বলি হ্যাঁ একটা মজার গল্প বলি সেটা হচ্ছে সানসিল্ক আমরা সবাই সানসিল্ক কিন্তু চিনি সানসিল্ক যখন আসলো মার্কেটে লঞ্চ করলো ইউরোপে তখন সানসিল্কের মানে এই যে ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কত গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার কতটুকু এটা আপনি যদি এক্সাম্পলটা শুনেন বা এই গল্পটা শুনেন আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যখন সানসিল্ক ইউরোপে লঞ্চ করলো তখন সানসিল্কের বড় বড় অ্যাড দিচ্ছে অ্যাডের মূল মন্ত্র কি মূল মন্ত্র হচ্ছে আপনি বাইরে যাচ্ছেন আপনার চুলের মধ্যে ধুলা বালু কনা এগুলো লাগতেছে সূর্যের আলটা ভায়োলেট রশ্মি লাগতেছে আপনার স্কিন ড্যামেজ হচ্ছে আপনার চুল নষ্ট হচ্ছে চুলের বাসায় আসতেছেন আপনি চুল ওয়াশ করতেছেন শুধু পানি দিয়ে কিন্তু আপনার চুলের যে ভিটামিন মিনারেল দরকার ছিল প্রোটিন দরকার ছিল এগুলো কিন্তু আপনি পানি দিয়ে পাচ্ছেন না এই জন্য আপনার চুল রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে আপনার মাথার মধ্যে খুশকি জমতেছে আপনার মাথার মধ্যে প্রবলেম হচ্ছে আপনার চুলের হেলথ নষ্ট হচ্ছে চুল আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে সলিউশন কি সলিউশন হচ্ছে আমরা সানসিল্ক নামক একটা শ্যাম্পু তৈরি করছি যেই শ্যাম্পুতে চুলের খাবার যে ভিটামিন মিনারেল প্রোটিন গুলো দরকার এগুলো সানসিল্কে আছে আপনি বাসায় আসবেন বাইরে ঘুরবেন বাসায় এসে সানসিল্ক ইউজ করবেন আপনার চুল ভালো থাকবে কারণ ওই সানসিল্কের মাধ্যমে আপনার চুল ভালো আপনার চুল পুষ্টি গুণটা সে পাবে এখন ইউনিভার্স চিন্তা করলো এবার সানসিল্ক ওরা মিডল ইস্টে সানসিল্কটাকে প্রমোট করবে মিডল ইস্টে আসলো সেম অ্যাড দিল বাইরে যাচ্ছেন চুল নষ্ট হচ্ছে আপনি বাসায় এসে কিছু পড়তে পারতেছেন না কিছু দিতে পারতেছেন না আপনার চুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাট ঘটনা ঘটলো যে এখন মিডল ইস্টে কোনো প্রোডাক্ট সেল হচ্ছে না সানসিল্ক সেল হচ্ছে না এখন বড় বড় মার্কেট রিসার্চার আসলো কি ঘটনা কি ওরা আসা যেটা দেখলো যে মিডল ইস্টের মানুষ তো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে মুসলিম তারা যখন ঘরের বাইরে যায় তখন হচ্ছে কি তারা তাদের মাথা স্কার পরা থাকে স্কার পরা থাকার কারণে চুল ঢাকা থাকে এই কারণে তাদের বাইরের যে সানসিল্কের যে অ্যাড বাইরে গেলে আপনার ধুলো বালি কনা লাগবে সূর্যের 
অতি বেগুনি রশ্মি লাগবে এটা তখন লাগতেছে না তাহলে আমি কেন সানসিল্ক ইউজ করব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করলো এখন তারা করলো কি টোটাল প্রোডাক্টটাকে সেম রেখে শুধু অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা চেঞ্জ করলো কি বড় বড় বিলবোর্ড দিল যে আপনি সারা দিন বাসায় থাকতেছেন সূর্যের কিন্তু কিছু ভিটামিন মিনারেল থাকে বা বাইরের বাতাসের সাথে কিন্তু কিছু ভিটামিন মিনারেল থাকে আপনি সারা দিন বাসায় বসে থাকেন বা আপনার চুলটা সারা দিন ঢাকা থাকে আপনার চুলও চুল পড়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে আপনার চুল যে পরিমাণ ভিটামিন মিনারেল প্রোটিন পাওয়ার কথা ছিল ওই পরিমাণ ভিটামিন মিনারেল প্রোটিন পাওয়া যাচ্ছে না আপনি সানসিল্ক ইউজ করেন এটার মধ্যে আমরা ওই পরিমাণ ভিটামিন মিনারেল প্রোটিন দিয়ে দিছি এখন দেখা যাচ্ছে কি দেদারসে প্রোডাক্ট সেল হচ্ছে দেদারসে সানসিল্ক সেল হচ্ছে তারপরে দেখেন একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট টোটাল প্রোগ্রামটাকে টোটাল সেলসটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে সো हाथे मुठे चले आसलो विश्व क्लिक कर ले बोझा जाए क्या क्रिएटिवेंट क्या हम उन्नीस मूलत मार्केटिंग शुरू हो মানুষ এখন চিন্তা করতেছে শুধু ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হবে না প্রোডাক্ট ভালো হইলে হবে না এটাকে সুন্দর একটা সিস্টেমের মধ্যে ফলাইতে হবে যেটার নাম হচ্ছে মার্কেটিং তখন মার্কেটিং এটা শুরু হলো মার্কেটিং এর মূল যে স্লোগান সেটা হয়ে গেল কি টোটাল ফোকাসটা চলে গেল কোথায় কাস্টমারের কাছে কাস্টমার ইজ এ কিং ফাইন্ড এ নিড এন্ড ফিল এখন কথা হচ্ছে এখন টোটাল ফোকাস চলে গেল কোথায় কাস্টমারের কাছে প্রথম দেন প্রথম ছিল কোথায় প্রোডাক্টে তারপরে ছিল ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্টে তারপরে চলে আসছে কোথায় টোটালি কাস্টমারের কাছে এখন বলা হচ্ছে ওরে ভাই তোর প্রোডাক্ট যত ভালোই হোক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যত ভালোই হোক এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং প্রোডাক্ট কাস্টমারের নিড যদি ফিল আপ না করে কাস্টমার কে এটা কিনবে কিনবে না সো কাস্টমারের নিডটা কি এইটাকে খুঁজে বের করো এবং ওই অনুযায়ী ফিল আপ করো এই মার্কেটিং এ আসলো পরবর্তী উনিশশো পঞ্চাশে মার্কেটিং আসার পরে এই মার্কেটিং এ আবার তিনবার চেঞ্জ হইল এই মার্কেটিং আবার মার্কেটিং এর আবার তিনবার চেঞ্জ হইল প্রথম যেটা বলা হয় মার্কেটিং ওয়ান পয়েন্ট ও এটা হচ্ছে ফিলিপ কটলারের থিওরি মার্কেটিং ওয়ান পয়েন্ট ও হচ্ছে কোনটা প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড অর্থাৎ একটা প্রোডাক্টের যদি চারটা ভালো গুণ থাকে তাহলে ওই প্রোডাক্টটা ভালো সেল হবে চারটা গুণ কি কি এটাকে বলা হয় ফোর পি আপনারা অনেক হয়তো এগুলো সম্পর্কে মোটামুটি অনেকে জানেন ফোর পি মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রাইস প্রমোশন প্লেসমেন্ট অর্থাৎ একটা প্রোডাক্ট সেল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে কি প্রোডাক্টটা ভালো হইতে হবে অবশ্যই নিঃসন্দেহে প্রোডাক্ট ভালো হইতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে প্রোডাক্টের প্রাইসটা নেগোসিয়েবল হইতে হবে কারণ প্রোডাক্টের প্রাইস আপনি প্রোডাক্ট খুব ভালো দিলেন বাট অন্য একজন সেম প্রোডাক্ট প্রাইস আরও কমাই দিল তখন দেখা গেছে কি এটা চেঞ্জ চলে আসলো মানুষ কিন্তু আপনার ওই প্রোডাক্টটা আর কিনবে না কারণ হচ্ছে কি আপনার প্রোডাক্ট ভালো বাট এই সেম প্রোডাক্ট আপনি কিন্তু অন্য একটা দোকানে কম প্রাইসে পাচ্ছে মানুষ কিন্তু ওখানে ড্রাইভ করবে তাই না তারপর হচ্ছে কি প্রমোশন এখন এই প্রমোশন মানে হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এখন এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কিন্তু অনেক রকম হয় এই প্রমোশনটা আপনি বিভিন্ন নায়ক নায়িকা দিয়ে করতে পারেন এই প্রমোশনটা আপনি বিভিন্ন সেলিব্রিটি দিয়ে করতে পারেন এই প্রমোশনটা আপনি নিজে নিজে করতে পারেন এই প্রমোশন আপনার করতে হবে নাম্বার ফোর হচ্ছে প্লেসমেন্ট অর্থাৎ আপনি আপনার প্রোডাক্ট ভালো আপনার প্রোডাক্টের প্রাইসও নেগোসিয়েবল আপনি ভালো ভালো প্রমোশন করতেছেন বাট কাস্টমার বাসা থেকে বের হয়ে যায় সে তার প্রোডাক্টটা পাচ্ছে না হাতের কাছে পাচ্ছে না তাহলে কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা সেল হবে না মার্কেটিং ওয়ান পয়েন্ট ও বলতেছে আপনি কোন প্রোডাক্ট সেল করার ক্ষেত্রে এই চারটা জিনিস ফোর পি কে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আপনি নিঃসন্দেহে একটা টিভি কেনার জন্য অস্ট্রেলিয়া যাবেন না টিভি যত ভালোই হোক আপনি কি অস্ট্রেলিয়া যাবেন যাবেন না তার মানে প্লেসমেন্টটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সো আপনাকে একটা প্রোডাক্ট মার্কেটিং এর যে থিওরি বলতেছে ওয়ান পয়েন্ট ও মার্কেটে প্রোডাক্ট টিকি থাকতে হলে মার্কেটে আপনাকে সেলস করতে হলে আপনাকে ফোর পি নিয়ে আলোচনা করতে হবে মার্কেটিং টু পয়েন্ট ও একটা চেঞ্জ আসলো এবার এটা হচ্ছে কাস্টমার ওরিয়েন্টেড এখন বলা হচ্ছে প্রোডাক্ট ভালো প্রোডাক্টের প্রাইসও নেগোসিয়েবল প্রোডাক্টের প্লেসমেন্ট ও প্রমোশন ভালো প্রোডাক্টের প্লেসমেন্ট ভালো বাট কাস্টমার এইটা কিনবে কি কিনবে না এইটা নির্ভর করবে কাস্টমার আসলে চাচ্ছে কি না কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট এই কথাটা আমি আপনাকে সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনি হয়তো বুঝে যাবেন যেমন ধরেন আপনি দেখবেন একই কনফিগারেশনের মোবাইল তিন চারটা কালারের হয় কেন কেন তিন চারটা কালারের হয় আপনার কাছে হয়তো কালো ভালো লাগতেছে বাট যে কাস্টমার কাস্টমার কাছে কালো ভালো লাগতেছে তার কাছে লাগতেছে কি নেভি ব্লু ভালো তার মানে আপনার কনফিগারেশন সেম হওয়া সত্ত্বেও আপনি কিন্তু ব্ল্যাক কালারের মোবাইল 
ওই কাস্টমারের কাছে সেল করতে পারবেন না কারণ তার ডিমান্ড হচ্ছে ব্লু তার মানে আপনি কাস্টমার ওরিয়েন্টেড এখন আপনি শুধু প্রোডাক্ট প্রাইস প্রমোশন প্লেসমেন্ট নিয়ে চিন্তা করলে হবে না কাস্টমারের ডিমান্ড কি এইটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে কারণ কাস্টমার ইজ অলওয়েজ দ্যাট আপনার প্রোডাক্ট যত ভালোই হোক প্রোডাক্টটা যত কম দামই হোক প্রোডাক্ট যত ভালো প্রমোশনই করেন না কেন বড় বড় সেলিব্রিটি দিয়ে প্রমোশন করেন না কেন ভালো প্লেসমেন্ট দেন না কেন বাট কাস্টমার যদি না কিনে তাহলে এইটার আপনার কোনো ভ্যালু কিন্তু নাই অর্থাৎ মার্কেটিং ও ওয়ান পয়েন্ট ও মার্কেটিং টু পয়েন্ট ও ব্যতীত কিন্তু গ্যাপ এটা নাই কাজ করবে না এই মার্কেটিং টু পয়েন্ট ও একসময় দেখা গেল কি যে মার্কেটিং টু পয়েন্ট ও আর কাজ করতেছে না বর্তমান সময়ে আমরা যেটা মানে আমরা যে সময়টাতে এখন আমরা মানে টিকে আছি এই সময়টাকে বলা হয় মার্কেটিং থ্রি পয়েন্ট ও মার্কেটিং থ্রি পয়েন্ট ও হচ্ছে ভ্যালু ড্রিভেন মার্কেটিং অর্থাৎ আপনার কোনো একটা প্রোডাক্টে যে কাস্টমার প্রোডাক্টটা কিনতেছে তাকে শুধু আপনি অ্যাজ এ কাস্টমার হিসেবে চিন্তা করলে হবে না আপনাকে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ ভ্যালু দিতে হবে মানে তাকে শুধুমাত্র আপনি কাস্টমার হিসেবে করে চিন্তা করলে হবে না তাকে একটা ফ্যামিলির মেম্বার চিন্তা করতে হবে তাকে আপনি তার তাকে আপনি সার্ভিস দিতে হবে তাকে কল সেন্টার দিয়ে সার্ভিস দিতে হবে তার কোনো প্রবলেম হইলো কিনা ওটা দিয়ে সার্ভিস দিতে হবে তার মানে কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট যেমন ধরেন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই ট্রেডিশনাল মার্কেটিং আমরা একটু পরে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আসবো যে আপনার একটা ফ্রিজ ভালো হইলো আপনার একটা ফ্রিজ ভালো লাগলো বা আপনার একটা ওয়াশিং মেশিন ভালো লাগলো আপনার একটা এসি ভালো লাগলো এসির প্রোডাক্টও ভালো প্রাইসও ঠিক আছে প্রমোশনও ভালো প্লেসমেন্ট ভালো এবং আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন কি আপনার সব কিছু ভালো আপনি প্রোডাক্টটা কিনবেন বাট এবার সে আপনাকে দোকান থেকে কি আপনাকে প্রোডাক্টটা দিয়ে দিল লেনদেন ওইখানে ক্লোজ বলেন এখানে কি এখন মার্কেটিং চলে চলে না লেনদেন কিন্তু ওইখানে কোম্পানিগুলো ক্লোজ করে না কোম্পানি এখন কি করতেছে তাকে পাঁচ বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে মানে ভ্যালু ড্রিভেন মার্কেটিং কোম্পানি তাকে বাসায় সে আসার পরে ফোন দিচ্ছে ভাই এসি ঠিক মতো লাগতেছে কিনা এসি ঠিক মতো হাওয়া দিচ্ছে কিনা এসি বাতাল দিচ্ছে কিনা ঘুরতেছে কিনা আপনার টিভি ঠিক আছে কিনা আপনার ফ্রিজ ঠিক আছে কিনা অমুক দিন যে আপনি মোবাইলটা কিনছেন কেমন লাগছে যেমন আজকে আমি হাংরি না কি একটা অ্যাপস থেকে ফুড অর্ডার করলাম ওরা আমাকে ফোন দিল ভাই আপনার অর্ডারটা ঠিক আছে কিনা প্রাইস ঠিক আছে কিনা এটা বলার পরে প্রোডাক্ট আসছে খাওয়ার পাঁচ মিনিট পর আমার ফোন দিছে যে স্যার আপনি প্রোডাক্টটা আপনি আমাদের পিজ্জাটা খাইছেন কিনা হ্যাঁ খাইছি কেমন লাগছে স্যার খুব ভালো লাগছে কোনো পরামর্শ আছে কিনা বলুন না পরামর্শ নাই খুব ভালো লাগছে তার মানে দেখেন এটা হচ্ছে ভ্যালু ড্রিভেন মার্কেটিং আপনাকে এখন শুধু একজন কাস্টমারকে কাস্টমার হিসেবে চিন্তা করলেই হবে না আপনি আপনাকে এখানে কাস্টমারকে ভ্যালু দিতে হবে মজার ব্যাপার কি জানেন ভ্যালু ড্রিভেন মার্কেটিং এর যদি এক্সাম্পল বলেন ভ্যালু ড্রিভেন মার্কেটিং এর সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এইটার চেয়ে বড় কোনো ভ্যালু ড্রিভেন মার্কেটিং থিওরি এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই কিভাবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কিন্তু বলা হয়ে থাকে আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্স বিশ বছর পরে অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর্টির পরে টোটাল মার্কেটিং ব্যবস্থাটাকে কলাপস করবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আপনি তো আমার কথাটা বিশ্বাস করবেন না বাট আমি আপনাকে কিছু এক্সাম্পল দেখাই আপনি অ্যাপেক্সের জুতা কিনতে যান বাটায় জুতা কিনতে যান আগর হাতে শপ করতে শপিং করতে যান মিনা বাজারে বাজারে করতে যান দেখবেন বাজারে তারা বলবে স্যার আপনার কার্ড আছে কিনা আপনি আমাদের রেজিস্টার্ড কাস্টমার কিনা আপনি আমাকে মোবাইল নাম্বারটা দেন কি হবে আপনি মোবাইল নাম্বার নিয়ে আপনি আমার কাছে কি সুবিধা পাবেন কি সুবিধা পাবেন একটা এক্সাম্পল বলি আমি অ্যাপেক্সে গেলাম শু কিনতে শু কিনলাম শু কিনে আবার বলতে স্যার আপনার মোবাইল আপনি কি আমাদের রেজিস্টার্ড কাস্টমার কিনে আমি বলছি না রেজিস্টার্ড কাস্টমার না বলছে আপনি এখানে রেজিস্টার্ড করলে কিছু সুবিধা পাবেন যেহেতু আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করি আমি বললাম একটু কিরিয়স হইল যে ভাই ঘটনা কি বলো আমারে উনি বলতেছে আপনি আপনার নাম এবং মোবাইল নাম্বারটা দিলে এইটা আমাদের সফটওয়্যারে সেভ থাকবে আপনি যতবার একশো টাকার প্রোডাক্ট কিনলে আপনি এক পয়েন্ট করে পাবেন অর্থাৎ আপনি যদি এক হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনেন আপনি দশ পয়েন্ট পাবেন তখন আমি পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে একটা জুতা কিনছিলাম তো পঁয়ত্রিশশো টাকা মানে হচ্ছে আমার আইডিতে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট জমা হয়েছে আমি এটা জমা হলে কি হবে বলতেছে আপনার যদি একশো পয়েন্ট হয় একশো পয়েন্ট হওয়ার পরে আপনি এটা আমাদের এখানে মানে ভাঙতে পাবেন কিভাবে ভাঙবো ভাঙার কারণ হচ্ছে আপনি পরবর্তীতে যদি জুতা কিনেন একশো পয়েন্ট হইলে আপনি যদি একশো টাকা কম পাবেন আপনার এখান থেকে একশো পয়েন্ট মাইনাস হবে তার মানে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং প্রত্যেকটা কোম্পানি আস্তে আস্তে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ যাচ্ছে সো মার্কেটিং উপায় নাই মার্কেটিং থ্রি পয়েন্ট ও এটাই বলতেছে যে আপনি ভ্যালু ড্রিভেন মার্কেটিং এ আসছেন আপনাকে মানুষকে ভ্যালু ড্রিভ করতে ভ্যালু ড্রাইভ করতে হবে
বলতে যা বোঝায় বিজনেস বড় করার জন্য বিজনেস থেকে ইনকাম করার জন্য সবচেয়ে লেটেস্ট আইডিয়া হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এবং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং উইল বি দ্য মোস্ট ডমিনেটিং মার্কেট ফোর্স ইন কামিং ডেজ যে কথা ঠিকঠাক বলছিলাম যে আসছে দিনে টোটাল মার্কেটিং ব্যবস্থাটাকে কলাপস করবে ডমিনেট করবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এই জন্য নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কে বলা হয় দ্য গ্রেটেস্ট অপরচুনিটি ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানুষের জন্য এই যাবতকাল পর্যন্ত যত ধরনের অপরচুনিটি তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রেটেস্ট অপরচুনিটি হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর সবচেয়ে বড় যে কোম্পানি লিডিং পজিশনে যে কোম্পানি আছে লিডার যে কোম্পানি আমরা আল্লাহর রহমতে সেই কোম্পানির সাথে আছি সো এইখানে আপনাকে যে কথাটা বলতেছিলাম যে আপনাকে একটু আপনার লুকিংটা চেঞ্জ করতে হবে কারণ হচ্ছে আপনি জন্ম থেকে আমি জন্ম থেকে যে পরিবেশে বড় হয়েছি সেই পরিবেশে কোনো মানুষ আমাকে সাহস দেয় নাই আপনি তিন কোটি টাকা গাড়ি কিনতে পারবেন সো আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে আপনাকে আপনার তাকানোর দৃষ্টিভঙ্গিটা চেঞ্জ করতে হবে দেখেন দুইজনে কিন্তু রাইট নিচে যদি ছবিগুলো আপনি দেখেন ফোর এগারো বছর নো থ্রি সে এখান থেকে তিনটা দেখতেছে সে এখান থেকে চারটা দেখতেছে অসাধন ব্যক্তি সিক্স আর নাইন এগুলো হচ্ছে কোয়ালিটি দুইজনে কিন্তু রাইট দুইজনে রাইট কিভাবে দুইজন দুই দিক থেকে দেখতেছে দুজন যদি একই দিক থেকে দেখতো তাহলে কিন্তু দুইজনের রাইট বাট দুইজনের কাছে কিন্তু একজনের কাছে রং সো আপনাকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা আগে চেঞ্জ করতে হবে আপনি কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে ফরিবার লিভিংটাকে দেখতেছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সো ফরিবার লিভিং অনেক হয়তো বলা ফরিবার লিভিং এর বিজনেস কেউ বলে যদি ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় না তাহলে কিভাবে বিজনেস ফরিবার লিভিং হচ্ছে রিয়েল বিজনেস কারণ উইদাউট রিয়েল বিজনেস একটা কোম্পানি এখন পর্যন্ত তেতাল্লিশ বছর বিজনেস করে যাইতে পারে না এগুলো আপনারা অনেক ভালো মারছে ভালো ইনফরমেশন জানেন এই জায়গাটা আমরা একটু স্কিপ করে যাব এবং এটা হচ্ছে আমাদের মানে মার্কেটিং প্ল্যান ও মার্কেটিং প্ল্যানের মতো হচ্ছে আর এস মাচ এস ইউ ওয়ান্ট আপনি যা চান যতটুকু চান ঠিক ততটুকু ইনকাম করতে পারবেন যত বেশি চান তত বেশি ইনকাম করতে পারবেন এবং টোটাল যদি আমি এক কথাই বলি ট্রেডিশনাল সেলস আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং পার্থক্যটা হচ্ছে কোথায় এইখানে এটা নিয়ে আপনারা খুব চমৎকার জানেন আমি জানি সেটা নিয়ে আমরা ডিটেলস বলবো যেহেতু এটা সারদ ভাইয়ের টিম মালিক ভাইয়ের টিম আপনারা এগুলো সবাই ক্লিয়ার আছেন সেগুলো নিয়ে আমরা আর সময় ক্ষেপণ করবো না ফরিবার কেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং উইথ ফরিবার ফরিবারটা কেন ভাই আমি ফরিবারটা কেন হওয়ার পিছনে প্রত্যেকটা মানুষকে এই চারটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করি কেন আপনি ফরিবারটা করবেন নেটওয়ার্ক মার্কিং অনেক কোম্পানি আছে কেন ফরিবারটা কেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে নো ইনভেস্টমেন্ট আপনি ফরিবার লিভিং এ কাজ করবেন কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া এক নাম্বার নাম্বার টু হচ্ছে পার্ট টাইম ইফ আপনি চাইলে এখানে পার্ট টাইম বিজনেস করতে পারেন আপনি সপ্তাহে পাঁচ ঘন্টা সময় দিতে পারেন আপনি সপ্তাহে দশ ঘন্টা সময় দিতে পারেন আপনি প্রতিদিন এক ঘন্টা সময় দিতে পারেন পার্ট টাইম এফোর্ট করতে পারেন নাম্বার থ্রি নো প্রিয়র নলেজ আপনাকে এখানে বিজনেস করতে হলে আপনাকে পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা কিন্তু এখানে দরকার হয় না আপনি যেখানে আসেন সেখান থেকে আস্তে শিখতে শিখতে আপনি বিজনেসটা করে ফেলতে পারবেন নাম্বার ফোর নো রিস্ক যদি আপনি ইনভেস্ট না থাকে তার মানে আপনি এখানে হারানোর কিছু নাই যদি পার্ট টাইম করা যায় তার মানে আপনি ফুল টাইম চাকরি ছেড়ে পার্ট টাইম করতে হবে না এটা আপনার রিস্ক নাই যেহেতু আপনি হয়তো বলতে আমি অনেক কিছু জানি না ভাই নেটওয়ার্ক সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারি না প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানি না সিস্টেম জানি না আমি করতে পারবো কিনা পরে বললে সেই জায়গাটা আপনাকে রিস্ক ফ্রি রাখতেছে আপনার এখানে কোনো প্রিয়ার নলেজ দরকার হয় না কেন কারণ মানুষকে আপনাকে বোঝাতে হবে না যে ভাই আপনি দাঁত মাজা শুরু করেন মানুষ অলরেডি দাঁত মাজে দাঁত ব্রাশ করে আপনাকে যেটা বোঝাতে হবে ডিফারেন্ট আপনি ফরিবার লিভিং এর ব্রাইট টুজের সাথে কোনোটা ডিফারেন্টটা কি মানুষ গ্যাস্ট্রিক ওষুধ খায় বাট আপনাকে বোঝাতে হবে শুধু আপনাকে যেটা বুঝতে হবে যে ফরিবার অ্যালোভেরা জেল কেন আর জি প্লাসটা কেন ডিফারেন্ট শেয়ারটা কি এটা শুধু বুঝতে হবে বাট মানুষ কিন্তু অলরেডি এই মার্কেট কিন্তু তৈরি হওয়া আছে সো ফরিবার লিভিং করার ক্ষেত্রে আরেকটা খুব চমৎকার জিনিস হচ্ছে বিগ বিজনেস কেমন বিগ বিজনেস তো আমরা একটু আগে দেখছি যে সে লোক যদি ছয় লাখ দশ হাজার ডলার বা দেড় মিলিয়ন ডলার প্রতি বছর ইয়ারলি পাচ্ছে এই যে আমি বিজনেস করতেছি দেখেন ফরিবার লিভিং থেকে যে পরিমাণ টাকা ইনকাম করে আল্লাহ রহমত যদি এটা ট্রেডিশনাল মার্কেটিং করতাম মিনিমাম তিন কোটি টাকা আমাকে ইনভেস্ট করতে হইতো এবং ইনভেস্ট করার পরেও কিন্তু আমাকে এখানে একটা বাইন্ডিংস ছিল যখন আমি যদি একটা বাটার শোরুম নিতাম কোথায় হাউস বিল্ডিং আমি চাইলে কিন্তু আমার আমার এই হাউস বিল্ডিং এর কাস্টমার কিন্তু টঙ্গি থেকে আসবে না কারণ টঙ্গিতেও বাটার কাস্টমার ইয়া আছে আমার এই হাউস বিল্ডিং থেকে কিন্তু আজমপুর থেকে আসবে না কারণ আজমপুরে কিন্তু বাটার শোরুম আছে তার মানে যে বিগ বিজনেস আমার শুধু নট অনলি হাউস বিল্ডিং আজমপুর নট অনলি ঢাকা আমি এত বড় বিজনেস করতেছি আমার বিজনেসের পরিধিটা এত বড় আমি চাইলে একশো সত্তরটা
আমরা কিন্তু আট দশ জনকে মেজর বানাতে পারতাম না কেন কারণ আর্মির মেজর হইতে গেলে আপনাকে শিক্ষিত শিক্ষিত হইতে হবে আপনাকে স্মার্ট হইতে হবে আপনাকে লাম্বা মিনিমাম ছয় ফুট ছয় ইঞ্চ পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চ হইতে হবে আপনাকে স্মার্ট হইতে হবে বাট নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ আপনি লাখ টাকা ইনকাম করতেছেন আপনি আরো জনকে লাখ টাকা ইনকাম করতে দিলে কি করতে দিতে গেলে কি আপনার এত কিছু জানার দরকার আছে না শুধু তার লাখ টাকা ইনকাম করার মতো একটা চাহিদা থাকলেই হয়ে যাবে সো হেল্পিং আদার্স এটা খুব চমৎকার কেন করবো ডিসকভার ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম আপনি আপনার যে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম আছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস কিন্তু আমাদের লাইফে মানুষ স্বাধীন হওয়া অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস কারণ এটা এই এই স্বাধীনতাটা আপনি বুঝবেন যখন আপনি কোনো একটা জব করবেন আপনার স্যালারি হচ্ছে মাসে বিশ হাজার টাকা আপনি স্যালারি উঠানোর পরে আপনি বেরোলেন বেরোর পর দেখলেন যে বাটার একটা জুতো আপনার খুব পছন্দ হয়েছে জুতোর দাম হচ্ছে তিন হাজার টাকা আপনি এবার আপনার যে জায়গায় জব করে সেখানে গিয়ে তার মালিককে বললেন যে স্যার আমি এই মাসে আমার তিন হাজার টাকা দিয়ে একটা জুতো পছন্দ হয়েছে তিন হাজার টাকা জুতো কিনতে হবে আমি এখন থেকে আমি আধা আধা ঘন্টা করে বেশি সময় দিব আপনি আমাকে তিন হাজার টাকা বাড়াই দিয়ে এটা কিন্তু সুযোগ নাই আর আপনি কিন্তু চাইলেও জুতোটা কিনতে পারবেন না কেন আপনি বিশ হাজার টাকা স্যালারি আপনি তিন হাজার টাকা জুতা কিনে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনি জানেন আপনার ওই তিন হাজার টাকা ব্যাকআপ দিতে হলে কোনো কোনো জায়গায় আপনাকে হাওলাত করতে হবে এই যে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডমের যে ব্যাপারটা সেটা ফরিবেল লিভিং এর মার্কেটিং এর প্ল্যান বলতেছি কি অ্যাজ আর্ন অ্যাজ মাচ ইউ ক্যান আপনি যত চান আপনার চাহিদা অনুযায়ী আপনার ডিমান্ড তৈরি করেন করে আপনি ফরিবেল লিভিং কাজ করেন আপনার ডিমান্ড যেটা দিস ইজ ডিমান্ড ফিল আপ হওয়া দিস ইজ তো ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম তাই না আমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হচ্ছে আমি ফরিবেল লিভিং এর সাথে পেতে পারি নট অনলি আমার ফ্যামিলি যে আমার শুধু আমার নিজের না আমার ফরটিন জেনারেশন পর্যন্ত আমি আমার ফিনান্সিয়াল ফ্রিডমটা স্ট্রং করতেছি ট্রাভেল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এটা আমার খুব চমৎকার একটা মানে ফরিবেল লিভিং করার পিছনে অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য কারণ আমি ঘুরতে খুব পছন্দ করি এবং ফরিবেল লিভিং এর মাধ্যমে আমি চাইলে নট অনলি বাংলাদেশ আমি চাইলে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ড ঘুরতে পারবো এবং আমার খুব ইচ্ছে যে পৃথিবীর যে সপ্তাহ আশ্চর্য আছে সাতটা আশ্চর্য আমি ইনশাল্লাহ ঘুরে দেখবো এটা হচ্ছে আমার একটা ড্রিম এবং দেখেন এই ড্রিমটা আমি ফরিবেল লিভিং করা ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানি যদি আমি দুই লাখ টাকা স্যালারি পাইতাম এটা কিন্তু আমার ফিল আপ করা সম্ভব ছিল না কারণ ওই সাতটা সপ্তাহ যে ঘুরতে হাটটা দেশ যাইতে আমার যে পরিমাণ সময় লাগবে ওই পরিমাণ সময় কোম্পানি আমাকে কখনোই দিবে না ওই পরিমাণ সময় দেখতে গেলে আমার এখানে দুই লাখ টাকার চাকরি কিন্তু শেষ সো ট্রাভেল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে শুধু আপনার টাকা থাকলে হবে না আপনাকে মানে আপনার স্পেয়ার টাইম থাকতে হবে স্পেয়ার টাইম না থাকলে কিন্তু আপনি বিশ্বব্যাপী ঘুরতে পারবেন না সো শুধু ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম হইলে কিন্তু আপনি ট্রাভেল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড করতে পারবেন না আপনার ট্রাভেল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড করতে হলে আপনাকে হ্যাভ মোর স্পেয়ার টাইম আপনার যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রি সময় আপনার থাকতে হবে যে ফ্রি সময় আপনি ফরিবেল লিভিং এর মাধ্যমে করতে পারবেন কেন যে দেশে আপনি ঘুরতে যাবেন ওইখানেও চাইলে আপনি ফরিবেল লিভিং করতে পারবেন একদল লোক আপনার জন্য কাজ করবে একদল লোক তাদের নিজের জন্য কাজ করবে সো যেহেতু টিম মার্কেটিং এখানে আপনার একার উপরে কিন্তু আপনার ইনকামটা নির্ভর করে না যেহেতু একার উপর নির্ভর করে না আপনি থাকেন বা না থাকেন এই জায়গার উপরে আপনার ইনকাম নির্ভর করবে না তো এখানে আপনি যথেষ্ট পরিমাণ স্পেয়ার টাইম কিন্তু পাবেন নাম্বার ফোর রিটায়ারমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমরা সবাই রিটায়ারমেন্ট নিয়ে চিন্তা করি বাট প্রশ্ন হচ্ছে আর ইউ সেভিং অ্যান ফর রিটায়ারমেন্ট আপনি কি জানেন আপনি ষাট বছর পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন ষাট বছর পর্যন্ত কাজ করে গেলে আপনি লাইফে কি পাবেন ওই পরিমাণ টাকা দিয়ে আপনি কি আপনার রিটায়ারমেন্ট সুন্দর মতো কাটাইতে পারবেন আপনি কি আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে হজ করতে যাইতে পারবেন আপনি কি আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে ঢাকার বাইরে কোথাও ঘুরতে যেতে পারবেন পারবেন না সো আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার রিটায়ারমেন্টের জন্য কি পরিমাণ টাকা আমার দরকার ওই পরিমাণ টাকা আমি যেখানে আছি সেখানে আমি সেভ করতে পারবো না সেভিংস করতে পারবো না যদি পারেন তো বেটার না পারলে আপনি আজকে ফরিবেল লিভিংটা শুরু করেন এবং মনোযোগ দিয়ে শক্তভাবে শুরু করেন অনেক কথা বলতে পারেন ভাই কি বলেন আমি ফরিবেল লিভিং করি আজকে এক বছর আমি কি শুরু করবো আমি বলবো হ্যাঁ ইয়েস আপনি এক বছর ফরিবেল লিভিং করছেন বাট আপনি মাইন্ড সেট আপ করে প্ল্যান নিয়ে আপনার সাথে বসে সুন্দর একটা প্ল্যান নিয়ে শুরু করেন পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট এই যে দেখেন আমি আপনার সাথে এতক্ষণ কথা বলতেছি প্রায় দেড় ঘন্টা মতো কথা বলছি আপনার সাথে এইটা শুধুমাত্র কেবল ফরিবেল লিভিং দ্বারাই কিন্তু হয়েছে আমার তো পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট এই যে কথাবার্তা বলা এই যে গোলের কথা বললাম প্ল্যানিং এর কথা বললাম মোটিভেশনের কথা বললাম ট্রেনিং এর কথা বললাম ক্রিয়েটিভিটির
এটার পিছনে একটা মোটিভেশন খুঁজে বের করুন কেন আপনি পারিবেন লিভিংটা করতেছেন সো আমরা যে জিনিসটা ক্লিয়ার হইলাম সো দা লেটেস্ট অফ মার্কেটিং ইজ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এন্ড ফরিবেল লিভিং প্রোডাক্টস ইজ দা টপ অফ দা নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রি যেহেতু কোম্পানি ভালো কোম্পানি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে টপ এবং মার্কেটিং সিস্টেমের মধ্যে লেটেস্ট বলেন ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি বলেন সব দিক দিয়ে আমরা সবচেয়ে বেস্ট একটা সেক্টর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সেটার সাথে আছি ওই বেস্ট সেক্টরের মধ্যে লিডিং পজিশনে যে কোম্পানি আছে সেই কোম্পানির সাথে আছে সো আপনি কাজটা শুরু করে যান সেইখানে আমি এই বইটার এক্সাম্পল প্রায় সময় দিই জিম বিজ ডট কম খুব চমৎকার একটা বই বার খেজেসের বই এই বইয়ের শেষ পেজে শেষ পেজে কিছু কথা আছে এই কথাটা আমার কাছে এত চমৎকার লাগে বলার মতো না বলা হচ্ছে কি এজন্য প্রশ্ন হোয়াই ইজ দ্যাট সাম এভারেজ পিপল ফ্রম সাম এভারেজ ব্যাকগ্রাউন্ড উইথ এভারেজ এডুকেশন আর এভেল টু এনজয় দ্য মেনি প্লিজার অফ লাইফ দ্যাট কাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম মানে কেন কেন কিছু এভারেজ পিপল এভারেজ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে এভারেজ এডুকেশন নিয়ে আসে কিন্তু তারা টোটাল লাইফের মধ্যে এক্সট্রা অর্ডিনারি লাইফ লিড করে তাদের ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম থেকে কেন তারা তো ভালো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে নাই ভালো কোনো এডুকেশন নাই তারা মানে একবারে এভারেজ পিপল কেন এটা কেন তারা করে তারা কি আমার চেয়ে বেশি স্মার্টার তারা খুব বেশি দেখতে সুন্দর ছিল নাকি তারা লাকিয়ার ওর হার্ড ওয়ার্ক তারা খুব বেশি পরিশ্রম করছে নাকি তারা ভাগ্যবান নো কোনোটার অ্যান্সার কিন্তু সঠিক না তারা স্মার্টারও না লাকি আরও না হার্ড ওয়ার্কার না তারা যে জিনিসটা করছে মোস্ট ফিনান্সিয়াল ফ্রি পিপল হ্যাভ ওয়ান থিং ইন কমন যে ম্যাক্সিমাম ফিনান্সিয়াল ফ্রি মানে আর্থিকভাবে স্বাধীন পিপলদের একটা জিনিস হচ্ছে কমন কমনটা কি দে ওয়ার অন দ্য রাইট প্লেস অ্যাট দ্য রাইট টাইম অ্যান্ড রিকগনাইজিং তারা সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় যায় এবং ওই জায়গাটাকে তারা রিকগনাইজ করে খুঁজে বের করে হয় না অপরচুনিটি নক দে ফ্লাং ওপেন দ্য ডোর অ্যান্ড ওয়েলকাম ইট ওপেন আর মানে যখন অপরচুনিটি তাদের দরজার মধ্যে নক করে তখন তারা দরজা খোলে এবং উদ্বেগ মানে দুই হাত মেলে ওই অপরচুনিটিটাকে জড়ায় ধরে ওয়েলকাম ইট উইথ ওপেন আর্মস তো আমি বলবো ফরিবেল লিভিং কিন্তু আপনার ফরিবেল লিভিং নামক যে অপরচুনিটি আছে এইটা আপনার দরজা কিন্তু অলরেডি করা নাড়তেছে সো আপনি এখন দরজা খুলবেন কে না খুলবেন এইটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনি দরজা মানে তাদেরকে কি জড়াই ধরবেন নাকি দরজা বন্ধ করে আবার মুখ মুখ মানে মুখ কি বলে মুখ গোমরা করে দরজা আটকে ফেলবেন এটাও কিন্তু আপনার ব্যাপার কারণ আপনি ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম হবেন কি হবেন না এটা আপনার উপর সিদ্ধান্ত নিতে সো লাস্ট কোয়েশ্চেন ডু ইউ ওয়ান্ট টু টাচ দা হিডেন ডায়মন্ডস ইন ইউর লাইফ আপনার প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ভেতরে কিন্তু একটা ডায়মন্ড আছে সো আপনি যদি ওই ডায়মন্ডটা টাচ করতে চান আপনাকে কিন্তু ডিসিশন নিতে হবে ডিসিশনটা কি স্টার্ট নাও আপনাকে এখন কাজ করতে হবে এখন শুরু করতে হবে কালকে না এখন শুরু করতে হবে এখন প্ল্যান করতে হবে এখন এটা কালকে হইলেও হবে না আজকে হইলেও হবে না এখন স্টার্ট নাও স্টার্ট নাও সো আমরা মাসাই বিন মর্তুজ একটা ট্রিভিউ দেখব দেখে আমরা মূলত আমাদের আজকে প্রোগ্রামটা শেষ করে দেব এইটা মাসাবি ব্যক্তি আমার খুব পছন্দের একজন প্লেয়ার সো আমরা ওরা একটা ট্রিভিউ দেখি শোয়েব আক্তারের মতো গতিদান অবনন তিনি তাহলে তিনি কে তিনি মাশরাফে বিন মর্তুজা ক্রিকেট পরিসংখ্যান স্পিড গানের হিসেব দিয়ে যাকে চেনা যাবে না কাগজ কলম আর বই খুলে যাকে চিনতে পারবেন না স্রেফ টেলিভিশন আর ছাপার অক্ষর যার পরিচয় দিতে পারবে না সেই মাশরাফি বিন মর্তুজা বাংলাদেশ ক্রিকেটের এক মশাল বাহক মাশরাফি আবহাওয়া আর প্রকৃতি বিবেচনায় একটা সময় ফাস্ট বোলার শব্দটাই বাংলাদেশে ছিল অচেনা সেই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো গতি তারকা হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসেছিলেন মাশরাফি এই ছিপছিপে লম্বা তরুণের হাত ধরে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল একটা যুগ ফাস্ট বোলারদের যুগ আবির্ভাবের পর দীর্ঘদিন ধরে আহত শরীরে একাই বহন করেছিলেন ১৬ কোটি মানুষের ওজন বছরের পর বছর একমাত্র উল্লেখ্যযোগ্য ফাস্ট বোলার হিসেবে সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশকে সেবা দিয়ে চলেছেন ফাস্ট বোলার মাশরাফির এই কৃতিত্ব শুধু তার নিজের পারফরমেন্স ও নিজের খেলায় সীমিত নেই 
গত প্রায় দেড় দশকে মাশরাফিকে দেখে একে একে উঠে এসেছেন অসংখ্য ফাস্ট বোলার আজকে যারা মাশরাফির সাথে বল করছেন সেই তাসকিন মুস্তাফিজ আলামিন রুবুল থেকে শুরু করে দেশের শত শত তরুণ ফাস্ট বোলারের একমাত্র রোল মডেল মাশরাফি মাশরাফিকে দেখেই তারা বিশ্বাস পেয়েছেন এই দেশেও ফাস্ট বোলিং করা যায় যাদের সাথে শুরু করেছিলেন তারা অতীত হয়ে গেছেন এখন লড়ছেন তাকে দেখেই বড় হয়ে ওঠা তরুণদের সাথে এই দীর্ঘ পথ ঠেলাটা এক মুহূর্তের জন্য সুস্থির ছিল না ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই মাশরাফির সঙ্গী হয়েছে ভয়ঙ্কর সব চোট একটার পর একটা হাঁটু গোড়ালি পিঠ কোমরের ইঞ্জুরি বারবার তাকে ছিটকে দিয়েছে মাঠের বাইরে চোটের কারণে দফায় দফায় জীবন থেকে হারিয়ে গেছে অনেকগুলো বছর দুপায়ে সাতটি অপারেশন এবং সব মিলিয়ে বারোটি বড় ইঞ্জুরি কবলে পড়তে হয়েছে এই ক্যারিয়ারে হারিয়ে যেতে যেতে ফিরে এসেছেন ফিরে এসে আবার পেয়েছেন বাংলাদেশকে সামনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব অধিনায়ক হিসেবে একটার পর একটা সাফল্য এবং নতুন নতুন চিন্তা তাকে নিয়ে গেছে আরও উচ্চতায় নিজে যতটা উঁচুতে উঠেছেন তার চেয়ে উঁচুতে তুলেছেন লাল সবুজের পতাকা মাশরাফি হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে মাশরাফি মাশরাফি উঠে দাঁড়িয়েছেন বারবার মাশরাফি উঠে দাঁড় করিয়েছেন বারবার বার বার বলেছেন জলে পুড়ে মরে ছাড় খার তবু মাথা নোয়াবার নয় মাশরাফি মাথা নোয় মাশরাফি মাথা নোয়াতে জানে জিনিসটা এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে দেখেন মাশরাফি এই যে আমরা তো আর হাঁটুতে চোর চোট পড়তে হয় না অপারেশন করতে হয় না আমরা কোন জায়গাটা অপারেশন করতে হয় আমাদের মাইন্ড সেটটাকে অপারেশন করতে হয় সেটা হচ্ছে কোথায় যে কেউ একজন নেগেটিভ বললো কে একজন নো বললো কে একজন আমাকে মানে আদান ব্যবসায়ী বললো কে একজন এই বললো সেই বললো বহু কিছু আসে বাট আপনাকে টিকে থাকতে হবে এই জায়গাটাতে সো আপনি যদি বাংলাদেশের লাল লাল সবুজের পতাকাটাকে প্রমোট করতে চান লাল সবুজের পতাকাটাকে বিশ্ববাসীর সামনে দেখাইতে চান সো আপনাকে এসব ছোটোখাটো ইঞ্জুরির ছোটোখাটো অপারেশন মানে এক্সিট করে আগাইতে হবে কারণ আপনি নট অনলি আপনার নিজেকে প্রমোট করতেছেন আপনি টোটাল বাংলাদেশকে কিন্তু প্রমোট করতেছেন সো মাশরাফির মতো একটা লোক যদি পারে আমরা কেন পারবো না কারণ আমরা যদি না পারি ডিফারেন্টটা কোথায় ডিফারেন্টটা হচ্ছে মাশরাফি ক্রিকেট খেলাটা হচ্ছে মাশরাফির জন্য একটা প্যাশন আমরা কিন্তু আমাদের প্যাশনের জায়গাটা এখনো তৈরি করতে পারি না ফরিবের লিভিং এর সাথে সো সকলে প্যাশনের জায়গা হিসেবে ফরিবের লিভিং কে তৈরি করেন ইনশাল্লাহ বিজনেস হবে বিজনেস না হওয়ার কোনো কারণ নাই এবং সেই সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সাদাত ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সকল পার্টিসিপেন্টদেরকে যারা শেষ পর্যন্ত আছেন এবং থাকবেন ইনশাল্লাহ সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর শারীরিক দূরত্ব মেনে চলবেন সবাই সকলের ভালো বিজনেস হোক এবং সবাই ভালো থাকেন এই বলে আজকের মতো প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ধন্যবাদ নজরুল ইসলাম বাবু ভাই কে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এপিএলপি শাইনশা পরিবারের পক্ষ থেকে রেকর্ডিং স্টার্ট নজরুল ইসলাম বাবু ভাই কে শত শ্রদ্ধা সালাম ভালোবাসা সবকিছু সো ডিয়ার অডিয়েন্স আমরা কেউ বের হব না আমরা লাস্ট